mitet e historiografis për kërë ngritjen e vitit 1821. Njëra historiografi greke zbulon mitet historike, një tjetër her pas herë pranon zbulimet e të paras, por kryon të reja edhe sot. Vasilis Kremidhas Miti 400 vjeqari sklavëris së gregve në mpushtimin Osman Për fat të keqë dy popujt shkëputën bashkjetesën e tyre të mrekulueshme 400 vjeqare, grekët dhe Osmanët, shën. Alola, deri sa unë ngritën disa pa breksa më një mijet e të qindë dhe një zetë dhe një, duke bërë kërë ngritje. Patriarku Istanboli Bartholomeos, 273. Periuda Osmane interpretohet kërësisht nga këndvështrimi i kombeve të shtypura, nda i kështu shteti Osman në aparacitet vetëm si një mekanizëm i shtypjes. Kjo tradit historiografike u kryua në filim të shekë. Gjejqë, kur u themeluan kom vështetet që nga historiografia slave, greke dhe më vond, e kopjuar edhe nga jo shqiptare pas vitit 1925. Të ndikuar nga rrimat e romantizmit dhe pozitivitetit, por edhe nga nacionalizmi triumfues, të gjitha këto e zhvilluan si historiografi komptare duke na e paracitur si qasje shkencore, akademike, si dhe në format e tjera të botimeve si që janë librat shkolor, të cilët e kanë riproduar këtë form të reme nga viti 1830 e deri mësot. Periuda e përandoris Osmane ka shumë pozitivitet, si do mos në viti 1600, kur shkenca islame ishte shumë e përparuar dhe Osmanet konsideroheshin si elita e qytetërimit në bodë, të cilët e kishin kryuar mënyrën e vetë të jetesës, muzikën, funksionimin e shtetit etje. Përandoria Osmane u tregua shumë tolerantë ndaj ortodoksve, armenve, hebrejnve eti, të cilët e ruanin të drejten e jetesës, të besimit, shkollimin në gjuhën e tyre për derisa i paguanin taksat e përcaktuara me ligjë. Sultan Mehmet Fatiu, Mehmeti I, pasi e pushtoj Stambolin, si patriark të kishës ortodokse e vendosi Gennadhiun, një besnik i ti. Pasi i dha privilegje të më dha, i kërkoj që besimtarët të imban të largë për endimit e Europian dhe do të ishte për gjegjës për qëto kërë ngritje të ortodoksve. Në veçanti romjot ortodoks gëzonin privilegje si lirin e gjuhës, arsimin dhe vetë qeverisjen. Fanariotët i monopolizuan disa prej zyrave më të larta, si sundimtar të Moldavis, ambasador, ministra, drejtues të palatit e deri veziri madhë 274. Për gjithë sundimit, Osman nuk egzistonin islamizime të dhunshme në teritorin e më vonshëm grej. Për derisa popujt e sklavëruar i pagunin regullisht taksat që u takonin, Osmanët nuk mereshin edhe ashtë shumë me besimet e tyre fetare. Islamizimet në mas që vijen re në Balkan, Bosnia. Shqipëri e ti, zakonisht kryeshin me dëshirën e atyre që ndëruan fe dhe veçanërisht me qëlim që të kishin marëdhenje më të mira me sunduesit dhe që të marim pjesë në ndonjë pozicion më të mirë të ligjit dhe në ushtrimin e pushtetit. Mobilizimi jeni qerve në një pjesë kohore dhe mbas të pak të nuk bëj me dhunë në bledja e fëmijive. Për kundrazi, në fakt, pasi kjo organ fitoj pozit pushteti në përandorin Osmane, mjaft prinder mundoheshin të asiguronin karierën e fëmive të tyre në përmjet rështimit të jeni qërët 275. Librat shkolor dhe ato të historisë zyrtare pohojnë se Greqia dhe Grekët ishin 400 vjetë në sklavërin e pushtuesve Osman. Por qështja është cila Greqia e cilët Grekët? Duke i par vendet e Balkanit dhe të Europës lindore, shumica e tyre dhe përdorën të gëfjalëshim për ilda dhe pushtimit Osman. Por, në gjuhën anglezët të gëfjalëshim më i zakonshëm është për ilda Osmane, 1453-1828 dhe më rral është a i turkokracia 276. Shumë vendet si Italia, Gjermania, Rumania e ti e përdorin më shumë të gëfjalëshim për ilda Osmane dhe më pak turkokracia. Ndërkash historiografia greke dhe ka përdoru më shumë të gëfjalëshim pushtuesit turqë, e ti formulim kënë në nëqmues për të cilin nuk ka asë një të vërtet për sa i përket asaj periude. Emërtimi turkë është shumë i vonshëm, ndërsa për andoria Osmane ishte shumë etnike. Ishulli hjës gjës qjës, ra në duar të Osmanve pa luft më një mi e pesqin dhe gjasht dhe djetë dhe gjasht, kur pjali pasha, pjale pasha, një mi e pesqin dhe pesën dhe djetë, një mi e pesqin dhe shtatë dhjet Marshoj pa hasur në rezistencë dhe atëherë banorët e këti ishulli përfituan letësime e privilegje. Shumë mjek të shuar dhe personalitetet të kryshtera nga hio si u vendosën pram pushtetit të Sultan Selimit II. Ky ishull kishtë një gjimnas dhe një bibliotek. 
Nume i banorëve ishte nga 120.180.000, ku 2.000-3.000 ishin musliman, 2.000 katolik dhe 70 hebrejn, e të tjeret ishin të kryshter ortodox 277. Ka edhe shumë të dhenat të tjera që flasin se Osmanet u pritën si qlirimtar nga Romiot, Romios Grek Foles, ndërsa Arvanitasit nuk e pranuan në nështrimin e Osmanve dhe luftuan ashtë për kundër tyre që nga viti 1534. Êshtë një orë shpërngullja e Arvanitasve nga Peloponezi në drejtim të Italisë së Jugud, e cila është shprejur edhe në vargjet e poemës Omore. Në vitin 1715 Peloponezi ishte në nësundimi e Venedikut. Kur Osmanët luftuan kunder Venedikasve për pushtimin e Peloponezit, Romiot i Britën dhe Madje luftuan nga ana e tyre kunder Venedikasve. Kjo silje për Osmane e Romiosve nuk ishte e para. Në gjarje të këtila për Osmane, kishin dodur në shumë pjesë të Greqis që nga fundi i sundimit Bizantin. Nga 1422 dheri më 1718, mbi tre shekuj, në Greqi u zhvilluan të të luftëra midis pjalit dhe Venedikut. Peloponezi ishte një fush beteje. Fatkesia më e madhe erdi më 1683, kur Venediku e pushtoj Peloponezin. Ndërko që forcat e Venedikut dhe rëthuan dhe e bombarduan Athinën, fati i Peloponezit tashmë ishte gjykuar. Qytetet u shkateruan, fushat u braktisën dhe trektia u shua. Popullësia ranga 300.000 në 100.000. Shumë prej tyre ikën në përmale 278. Osmanët i trajtuan mirë Romiot duke e mbajtur fjallën. Kështu, ata ishin të kënaqër që Venedikasit u larguan, ashtu si që thotë të hërpë dhe lianis, kjo klas arriti të një vetë qeverisin e Peloponezit më një mi e 715, kur Venedikasit u dëbuan nga Osmanët, 279. Shumë Romios, të cilët kishin mërguar gjatë pushtimit të Venedikasve, për shkak se nuk mund të duronin shtypjën e tyre, u këthyn me njëherë. Beziri i madhi i thiri dhe u përmtoj atyre se do të rikëthejshin në shtëpit dhe tyre, do të u rikëthejshin breshtat dhe tokat të cilat ishin shtetëzuar nga Venedikasit 280. Romiot e Athinës më një mi e 458 dhe mirë presin Mehmetin I dhe a ju dha atyre privilegjet atimore të drejta fetare eti. Nga Korinti Sultan Mehmeti I erdi në Athinë. Thonë se silej si filogrek midis Athinasve 281. Pasi Osmanët kishin pushtuar Selanikun në vjeshtë të vitit 1430, përfajsuesit e murgjve të agjios orosit në zituan për të shprejur besnikërin e tyre ndaj Sultan Muratit I, si dhe për të përfituar privilegje. Deri në vitin 1821 në malin agjio oros nuk shkeli asnjë ushtar Osman. Vetëm gjatë periudës 1821-1830, ka pasur her pas her patrullime të ushtarve Osman për të iruajtur manastirët nga kërën gritësit. Shumë her kemi raste kur patriarkana vë shfaqër si ithtare e ruajtje së rendit në përandorin Osmane, duke arritur deri në pikën ku ata luftonin në qëto njërje revolucionare komptare të gregve të sklavëruar 282. Pas se lanikut ushtria Osmane u nisë për në epirë. Sinan Pasha u dërgoj një thirje banorve të janinës për të u dërzuar pa luft, kjo do të vlerësoj nga Osmanët dhe do të gëzonin privilegje, lirin e tyre fetare. Janina ju dërzua pa luft Sinan Pashës i cili e mbajti fjallën, dhe që nga koha e Osmanëve ajo u bë një qender e madhe ku shumë vende për ndimore hapën konsulatat e tyre diplomatike. Janina zhvilloj trekti me Triesten, Rumanin dhe Rusin. Institucionet vetë qeverisë vendore ishin të pavarura, besimet fetare e ruajtën pavarësin e tyre, u zhvillua zëjtaria dhe blektoria. Në vitin 1429, përfajsuesit e artës, bën një marveshje me Sultan Muratin I, në Selanik për të u bashkuar me përandorin Osmane. Nga gjiri artës dhe vonicës eksportoheshin grur, elb, tërshër, misër, fasule, pambuk, fje pambuku, veshje pambuku, ver, bagëti si dera, dele, që lënë drusore etje. Në artë u hap një shkollë greke, dy shkolla osmane dhe një hebraike. Preveza nga rkon të një mi fuqi vaj në vit si dhe loje të ndryshme të dritërave. Epiri gjatë periudës osmane u zhvillua shumë dhe janina u bëqendra kërësore, kërë qyteti i epirit, thesalistë, 
Shqipëris dhe të një pjesë të madhe të Macedonis dhe pra të kovë vlerësoj si një metropol ku shumë vende europiane i hapën për fajsit dhe tyre diplomati. U zhvilluan fshatrat e Zagoris si dhe me qova u bëqender e rëndësishme. Në kohën e Ali Pashës në janin u vendosën studiues Romios, Italian, German, Frances, Etje. U themelua shkolla ushtarake, shkollat e Pifaneo, Balana, Kaplaneo, Zosimea, Shtypshkronja Dodoni, Gazeta dhe Revista e Shëqata si Prodros dhe Omonia. U goditën pa më shirë grabitsit, pa dalim feje apo bashkësie etnike. Siguria e Ford bëri që trektarët e e pirit të bënin biznes në të gjitha qytetet kërësore në Europë dhe më gjerë. Njëri nga sukseset e qeverisje së Ali Pashës ishte se duke mbajtur gradë dhe fëmijet e trektarve, mali dhe pasuria e përfitimit të mbetej në epir 283. Albert Racinet, 1825-1893, në librin e ti me titull Le Kostume Historichue, Cint Cents Planches, Trois Cents and Coleurs, Oret Argent, Deuz Cent and Samayo, Shkruan. Ndër të tjera, për Shqiptarët, Bilajeti i Janinës përfshin e pirin ose Shqiprin Jugore dhe Thesalin. Janina është qyteti kryesor dhe krye qyteti i e pirin. E pirotët ose Shqiptarët, të cilët e quajnë vetën arbëresh, nga ku Bizantinët i kanë quajtur Arvanit dhe Turqit Arnaut, qithashtu quen Skiptar, Shqiptar. Ky emri fundit duket se nënkupton njëriun që është gjithmon i armatosur, a i që përdor shpatën, Skiphosin. Shqiptarët të cilët si pas të gjitha dukjeve janë një fisi i lirve të lash, janë të fuqishëm dhe luftarak. Këta ushtarë të akilit, piros dhe skënderbeut kanë ruajtur reputacionin e para arvesve të tyre. Robacepsit dhe qëndistarët e janinës e furnizojnë gjithë greqin me veshje të bukura. Nga njëherë pëllura e tyre është thëmbulluar tërsisht me qëndisma prej ari. Një kostum i këti loj për bura në janin shqitet me satarisht 1600 franga, për gra 1800 franga dhe për fëmi 500 franga 284. Jeta detare në përandorin Osmane ishte kërësisht në duar të gregve të ishujve. Pjesa më e madhe e kujpazheve të flotave u shtarake Osmane përbëhen nga grekët dhe shqiptarët. Nga shekulli gjëvi e këndej disa familje ngritën flota private të mëdha, duke grumbulluar pasurit të madhe e duke i hedhur themelet e linjave greke të lundrimit gjatë shekujve cizës. Osmanët nuk bënin pjesë në këtë trekti, sepse ajo bindë të ndesh me ndjenjën e dinitetit dhe me besimin e tyre fetar. Shumica e slavëve dhe rumunve ishin të lidhur fort me jetën e tyre të thjesh fshatare. Grekët e ishujve dhe detarët e zonave kontinentale daloeshin nga karakteri etnik i veçan, shumë prej tyre ishin me prejardhje të përzirë shqiptaro greke 285. Faktin se Greqia dhe etnik që jetonin në teritorin e saj ishin të kënajqura gjatë për judhës Osmane e tregon edhe një njërja e njohër, ku vetëm pak vite pas pavarësis së Greqis, mira Romios e braktisën shtetin e ri dhe u rivendosën në pjesën e përandoris Osmane. Vetëm pak vite pasi ishte shpalur pavarësia e Greqis në pjesët e sapu qliruara, rrëth 60.000 romios e braktisën Greqin e qliruar për të uvendosur në pjesën e Greqis e cila bënd të pjesë në suazat të përandoris Osmane. Kjo erdi si pasoj e varfëris që mbizotëronte në Greqin e pavarur. Si pas mitit komptar zyrtar të vitit 1821, do me thënë disa sklever para këti viti, luftuan për të uqliruar dhe sapo uqliruan. Me mira prej tyre filuan të kthejen në përandorin Osmane për të u bërë për sëri sklever. Grekët e Stambolit kishin një tradit kulturore të pasur, të lidur me përandorin e Bizantit. Në veçanti, dhuntit që i kishin përgjuhën, u jepnin privilegjin special për të qenë Dragoman, pra për këthyës zyrtar Osman. Gjath shekujve, ofici i kërë Dragomanit për Andorak, gjithmon i mbajtur nga Grekët fanariot, erdi e u bë praktikisht ministri e jashtme. Nga koha e mbretërimit të selimit i i e këndej, a i mori një rëndësi politike të vërtet, sepse konsujt e fuqive të mëdha zunë të luajnë rol më të madhë në politikën Osmane. Gjatë tërë luftës greke për pavarësi, 1821-1830, Dragomani flotës për Andorake ishte një gret dhe a i drejton të operacionet kunder kërën gritësve grek 286. Prof. Zambia Agrimaci, historiane e letërsis moderne greke shkruan, gjërat ishin më të leta për fshatarët gjatë sundimit Osman. Taksa ishte disi më e ullet se në vitet e oktos.
Për shkak të kësaj situate, shumë njërës, 60.000 kultivues largohen nga Greqia 287. Historia që mësoj në shkolla është e shtrembëruar. Për më tejpër, librat zbukurojnë ose nuk lënë pa përmendur një numër të madhë në gjarjesh. Shqetsuesen në historinë zyrtare, të cilat si do qoftë në mënyrë të falsifikuar e kundërshtojnë plëtsisht gënjeshtrën e vitit 1288. Retorika zyrtare se pushtimi 400 vjeqar Osman e ndaloj mësimin e gjuës greke dhe se ajo është mësuar në shkollat të fsheta nga priftëring, është një mit i triluar. Kjo legend lindi nga piktura e autorit Nikolaus Gizi, 1822-1901, e bërë më 1886, rreth 50 vite pasi Greqia kishtë shpalur pavarsin. Ka pasur shkolla legale të natës për mësimin e gjuhën greke, për shkak se gjatë ditës njerëzit punonin në përfusha. Por qëfar është një mit historik? Naturisht, një gënjeshtër historike. Me gjitha të duhet të kemi kujdes, nuk është vetëm një fakt që undërtua nga e para, pa pasur ndo një të kaluar në të kaluarën. Por edhe një mit historik mund të jetë gjysme e vërtet, ose e vërtet e fshet për ndo një njarje, madje edhe mashtrim, si kur të thotë se kërë ngritja e vitit 1821 është një ide. Dhe mashtrimi është të ndërtosh një shkollë sekrete rrëth vitit 1960 në një manastir Afer Athinas dhe të paracesësh atë si një shkollë sekrete të sundimit Osman 289. Për legjendën e shkollës e fshet, ka shkruar një liber alqis a gjelu me titull Shkolla e fshet, kronika e një miti, 290. Pra ndaj historia e legjendës e shkollës e fshet greke, e paracitur edhe në një tablo pikture nga Nikolao Gizi më 1886 në Muni, Munich, është kretë ndryshë nga e vërteta historike e cila vërteton se gjatë periudës e përandoris Osmane ka pasur shkolla legale në gjuhën greke. Nuk kishtë diçka të tilë si shkolla e fshejtë, thjeshtë për arsye se Osmanët e kishin lejuar ndërtimin e shkollave të klerit si një përpjekje për të indimuar klerikët të pasoheshin vetë duke përduar më shumë morgjë. E vetë me gjë që mësoj në të ashtuquaj të ratë shkolla të fshejta, ishte ledzimi dhe shkrimi i psalmeve dhe i lutjeve. Asë gjë për greqin e lash nuk u mësua 291. Ishulli hios që jos në periudën Osmane kishtë disa shkolla dhe një gjimnas, ku mësonin 700 fëmi nga e tërë Greqia, si dhe nga Stambolli e Izmiri. Aty funksionon të një bibliotek me rreth 20.000 libra dhe një shtyp shkër një 292. Vetëm në janin nga viti 1627 dhe 1805 funksiononin të pak të mpes shkolla të njohura 293. Ndërsa nga viti 1669 dhe 1821 ka pasur shkolla të larta greke në Voskopoj, Shqipërin e Sotme, Kostur, Siatis, Kozan, Tirnavos, Milies, Janin, Mechov, Arth, Zagori, Pelopones, Athin, Agios Oros, Qios, Patmos, Kidonion, Turqin e Sotme, Izmir, Stambol 294. Në fjallorin e Gjërgjiu Konstantinut, botimi par 1757, përmendet egzistenca e 35 shkollave të mesme në 29 qytete, diçka e njashme me shkollat e mesme të sotme, ku ka më shumë se një mësues 295. Në fillim të shek Gjëjqë, revista letrare greke që botoj në vjen shkruante, dashuria për arsimin për rritet gjithë një e më shumë në greqi, por edhe numri i kontribuazve në të porritet dita ditës. Shkollat shtohen, mësuesit e ditur shumohen, themelohen biblioteka 296. Në shek, zvi, në ndikimin e iluminizmit, idet komptare filluan të formohen dhe përhapen të të shkolluarit. Deri atëherë nuk mësoj as gjë komptare. Institucionet arsimore nuk kishin karakter komptare para shek. Gjëj që asë në përëndorin në smane e asë në përëndim. Kultura tradicionale ortodokse e shi të pushtimi në Osman si një ndëshkim hynorë për mëkatet e të kryshterve dhe si një prov hynore që ata duaj të adhuronin. Kosmas a e tolos shpalli themelimin e shkollave në fund të shek. Zvi për të zvogëluar rritjen e islamizmit vullnetar për të mos e ruajtur vetë dien komptare si që duket në citimin e ti të njohër. Ju nuk jeni grek, nuk jeni të devotëshëm, ju nuk jeni heretik, por ju jeni të kryshter ortodoks të devotëshëm. Në bitë të gjitha, Osmanët nuk kishim pse të ndalonin arsimimin e të kryshterve. 
për kundrazi, ata kishin nevoj për këtë, për arsye se kishin nevoj për një mekanizm efektiv kishtar lidhur me administrimin e të kryshterve. Patriarkana, të cilën Muhamedi e rivendosi me njëher pas rënjes dhe hierarkia kishtare ishin në thelg pjesë administratës Osmane. Ka prova që administrata Osmane kujdesej për edukimin e të kryshter. Origina e mitit është formuar gradualisht që nga revolucioni në kontekstin e ideologisë sërë e komptare, ku arsimi kuptohet si një mjetë për konsolidimin e vetë bjes komptare. Kështu, në përmjet mitit arsyetohet retardimi intelektuali gregve në biperëndimohet, legjitimohet revolucioni, plëtsohen zbrazëtirat e rezistencës komptare në daj sundimit Osman. Kisha prezentohet si një mjetë për ruajtje në identitetit komptarë. Më vonë e majta paracet shkollën e fshetë si shkollën populore të kohës dhe komunitetet lokale duke paracitur se cilën prej kryprave të manastirit në zonë si një shkollë sekrete. Pretendojnë integrim të barabartë në trupin e lavdishëm të historisë komptare 297. Jani Vlahojanis 1867-1925, cili punoj me pasion për themelimin e kërkimeve arkivore shkencore në fushën e historisë ka deklaruar. Unë kur nuk kam parë ndo një dëshmi historike që dëshmon për egzistencën e një shkollet të fshetë 298. Dokumentet e historiografi së re dëshmojnë se ashtu quajtura shkollë e fshetë nuk egzistante dhe nuk kishtë asnjë arsye për të qenë ajo, pasi arsimi gjatë viteve të sundimit Osman funksionante pa probleme 299. Historiania e njohër greke Maria e Thimiu, lidur me shkollat e fshejta, shkruan, nuk kishtë shkollë të fshejt deri në vitin 1820. Shkollat nuk ishin të fshejta, asë të palishme, sepse për andoria Osmane nuk merej me qështjet gjusore, përvese me fen, pasi ajo kishtë një administrim teokratik dhe drejtoj nga islami. Nga kjo, si domos në shekuit gjëvii, dzvii dhe gjëjgje, greqishtja kishtë një numër shkollash në Breslënëse, jo shumë prej tyre ishin me cilësi të lartë. Në të vërtet, në disa raste ato ishin të paisura mirë me fizik, kimi dhe biblioteka në zonat dhe teritorin e sotëm grek, në azin e vogël, në Stambol, në Vlahi dhe në Moldavi. Pa dyshim, shkollat ishin në regull. As pak në fshetësi të 300. Profesori Aleksis Politis, rreth mësimit të gjuhës greke gjatë periudhës Osmane, ka deklaruar, greqishtja është mësuar lirëshëm gjatë sundimit Osman që nga shekullit gjivë, kur Osmanet filluan të i kontrolojnë zonat me popullësit të kryshter. Osmanet, duke pasur shkrymin e tyre, kur anin, e dinin plëtsisht se pa libra të shenjë nuk kishtë e kishtë të kryshter. Dhe ne e dim që ata e njohën kryshterimin, si dhe judaizmin si një fej inferiore ndaj muslimanve, por të liqme. Leja kërkoj vetëm për ndërtimin e faltoreve të reja, ndoshta për qëllimet atimore. Ne nuk dim për ndo një rast kur kjo leje nuk u dha. Kjo praktikisht do të thot që nuk kishtë as një fshat nga thelsia e aziz deri në Balkan, ku nuk egziston as një personi vetëm i shkolluar, prift, që mund të ledzoj unëgjilin dhe librat e liturgjis hynore 301. Profesori Andreas Papas shkon edhe mëtej për shkollën e fshet greke duke deklaruar, kur gjithë sundimit turk nuk egzistante apo nuk kishtë arsye të egzistante shkollë e fshet, të pakten që kjo është registruar në pavetdien kolektive komptare. Kush donte mund të mëson të greqisht, sërbisht, bulgarisht pa unga cmuar nga pushtuesit të cilët, po e për sëris, interesoheshin pikësëpari për grumbullimin e qetë të qëto loj takse kundrejt sultanit 302. Gjatë periudës së përandoris Osmane Greqia ka pasur ngritje ekonomike dhe u bëqendër trektare e një orë. Ishuit Hios, Psara, Hidra u bën superfuqi trektare ndërkomptare. Qytetet e Selanikut, Kozanit, Janinës, Prevezës e shumë të tjera u pasuruan falë reformave ekonomike të Sultan Mustafajt I. Zejtarët në Greqi i themeluan bashkësit dhe tyre edhe në Europën qëndrore. Kisha ortodokse greke ishte pjesë drejtuese në administratës e lartë në përandorin në Osmane. Në kohën e periudës Osmane kishte siguri, rendë dhe jo varfëri. Prandaj, një pjesë e mire gregve të sotëm e vlerësojnë 29 maj 1453 si një ditë shpëtimi dhe jo pushtimi 303. Mitet e kërëngritjes e vitit 1821 Deri tani ledzuesit i kemi siel të dhëna për kërëngritin greke të vitit 1821. Por sa ishte greke kjo kërëngritje? 
sa të vërteta e sa mite ka kërë ngritja e vitit 1821. Për që i thënë e për që i vërtetuar mite të kërë ngritjes greke të vitit 1821 nuk mund të përmblidhen në këtë pjesë të këti, libri, por asë në një libr tjetër të veçanë, sepse mitet janë ashtë shumë, sa duhet të botohen në djetëra libra. Shumë shtete e kombe mbjellin iluzionin për heroizmin e deri në shenëtërin e personaliteteve të tyre shtetërore e komptare. Por kjo gjë më shumë e dëmton fuqizimin e shtetit dhe të kombit se sa që e forcon atë. Mitet që e rethojnë kërë ngritjen e vitit 1821 janë të lidhura në mënyrë të pandashme me formimin e vetëdijes komptare pas revolucionare në Greqi, shprese dhe garantuese e së cilës ka qenë gjithë një rendi ekonomik, politik dhe fetari gjërave. Historia e kërë ngritjes është përshtatur edhe me interesat e kësaj klasë. Duke pasur për asysh se në shtetin modern post-revolucionar grek, kisha kishtë një rol qendror dhe her-her vendimtar në formësimin e vetëdijes historike dhe komptare, mitet që rëthojnë revolucionin bajnë kërësisht bullën e vetë 304. Kërë ngritja e vitit 1821 nuk ishte një kërë ngritje komptare, ashtë më pak me pikpamje për themelimin e shtetit dhe të kombit grek, kur banorët e kësaj pjesë që sot quet greqi dhe që i përkisnin besimit ortodoks, Nuk e dinin gjuhën greke si Romajkosët, Shqiptar të Arvanitasit, Vleth Etje. Në të vërtet, ajo unzit nga Rusia Kariste e në veçanti nga Kari, i cili dha pëlqimin për themelimin e të ashtu quajturit Filiki e Teria, Shëqëria e Miqve. Më një 1814, një grup të rektarsh grek të rënë nga koha, formuan një shëqëri të fshet Filiki e Teria, Shëqëria e Miqve, me një objektiv politik të thjesh, qlirimin e më më dhellë. As njëri nga përbetuesit nuk kishtë as më të voglin për fytyrim për kufit geografik të këti më më dheu, ose për njërzit që i përkisnin ati. Shëqëria nuk e pati selin në përandorin Osmane, por në Odes, por të rusë në brigjet e detit të zi 305. Themeluesit e filiki e të rrisë, Shëqëria e Miqve, ishin tre trektar, Nikolaus Skufas, Athanasios Qakalov, të cilët ishin nga Epiri dhe Emanuel Ksanthos nga Patmosi. Deri në vitin 1818, kur tre themeluesit u vendosën në Stambol, Filiki e Teria ishte një organizat me jo më shumë se 30 antar, që rekrutoheshin kërësisht në dërmjet gregve të Rusis dhe të rajoneve të Danubit. Faktorët që shpun në shpalin e revolucionit nga dominionet. Danubiane kishin të bënin në mas të madhe me statusin e veçan që kishin ato rajonet të përandoris Osmane e që ishin fqin me Rusin. Moldavia dhe Vlahia drejtoheshin nga fanariotët që jemëron të sultani. Ndonë se formalisht i përkisnin për andoris Osmane, ushtria e saj nuk mund të hynë të në ato zona pa pasur më par miratimin e Rusis. Rojet e pakta nuk ishin në gjendje të ambronin rajonin, ndërka që egziston të shpresa se Rusia nuk do të lejon të hyrjen e trupave Osmane. Mëtej, hegemoni Moldavis ishte Mihail Sutsosi, antari Filiki e Terias, i cili kishte edhe një forës të armatosër, kurse komandant të trupave ushtarake në vlahi ishin gjithashtu dy antar të kësaj shoqate, Gjërgakis Olimpios dhe Janis Farmakis. Ndonë se popullësia greke ishte e pakët në numër, e përqendruar në qytete dhe e punsuar kërësisht në administratë, organizatorët e kërën gritjes shpresonin se do të kishin edhe për krajen e populatës vendase. Në këtë drejtim do të ndihmon të edhe bashkëpunimi me një kërë ngritës vla, Vladimir Eskun, i cili në atë periud i printë një rebelimi të bujqve të varfër. Por asë njëra nga këto për logaritje nuk u realizua. Populata venda se nuk e pa me sy të mirë një lëvizje ku mërnin pjesë hegemonët fanariot 306. Në këtë shëqëri sekrete u antarsuan Kolokotroni, Peshkopi Germanos i Patrës, Mavro Mihali, Kretari Manit dhe Aleksandr Ipsilanti. Si filim plani ishte qlirimi i Serbis, por kjo plan dështoj dhe Ipsilanti u Burgos në Austri, ku edhe vdish në varfëri të plot më një tetë dy tetë tre zero shtafë. Studiues i grek Dimitri Lithoksu, shkruan, nuk kishte kërë ngritje komptar në rajon. As Romios dhe Arvanitasit nuk formuan kombe bazuar në kulturën dhe gjuhën e tyre, duke pretenduar fuqi politike nga Saraj apo Palati. Qeveria Bavareze filloj ndërtimin e kombit grek. Përfundimisht kombi u formua duke luftuar mbi kulturat populore me kalimin e kohës, të gjitha lojet e fjalve dhe ato që nuk dukeshin si grej. 
Rezultati është që kombi grek, tregimi komptari të cilit u bazua në gënjështra, vuan nga përjardja e patrajtuar, një form në kancerit shpirtëror që shkateron që lizat e shëndechme të shëqëris 308. Mendimet e shumë studiuesve, historianve, publicistëve grek dhe të huaj në bazë të të dhenave të kohës janë të bindur se Greqia u bështet jo fal luftës së vetë banorve të saj që u ngritën më një 1820 dhe njësi, Arvanitasit. Romiosët vlejth slavët eti, por nga ndërhyrja e fuqive të mëdha në betejen e Navarinas. Njarja që siguroj suksesin për fundimtar të luftës greke për pavarësi ishte beteja e Navarinas më 28-or 1827. Shpartalimi flotës Osmane të ankoruar në një gjitha anës ju përëndimore të Peloponezit, Ela Ibrahim. Pashen në një situat vushtarake që nuk mund të përfundon të me fitore. Mbështetja e flotave ushtarake detare britanike, franceze e rusë për kërëngritin greke, ishte shkelje e traktatit të Londrës të korikut 1827, me të cilin tri fuqit dhe mëdha kishin marë për si për të sigurohni një armë pushim dërmjet Osmanve dhe Grekve, pa ndërhyrë në konfliktet ndërmjet dy palve ndërluftuese 309. Shkrymtari dhe gazetari Dimitris Epikuris në një studim të ti shkruan, kërë ngritja e vitit 1821 kunder Osmanve, e cila qoj deri të kryimi i shtetit bashkë kohor grek, nuk do të mund të arrije i si kur të mos ishtë ndima e superfuqive europiane të kohës. Betea detare e Navarinas, e cila shënoj kryimin e greqis bashkë kohore, pasqyron në vojnë e europianve për ta përdoru këtë tokë si protektoratin e tyre të udhequr nga regjimet që ishin saktuar ose imponuar për interesave financiare europiane. Greqia bashkë kohore ka qëmprore e viktimizuar dhe e shfridzuar nga superfuqit, dhe risa roli i saj në hapsirën sociopolitike nuk ka qënë as njëherë i më vetësishëm 310. Qfar kërë ngritje e vitit 1821? Qfar lirje? Ju lutem. Nuk u bë as një kërë ngritje, është një përral dhe madhe që grekët nuk mund të i duronin më Osmanët. Shumë mirë ja kalonin 400 vjet me budalejn dhe hajvanët Osman dhe do jetonin edhe 400 vjet të tjera me mejdet nëse dikush jashë greqis dhe i palidur me greqin nuk do të ngrije më 1821. Jo vetëm që projekti u kryua jashë greqis, por edhe liria e gregve nga Osmanët erdi me shkatërimin e flotës Osmane Egyptiane në Navarino. Jo nga grekët, naturisht, por nga tri flotët e huaja, Anglia, Franca dhe Rusia. 1821 ishte pun e shërbimeve sekretet të huaja dhe u organizua me plan. Si që poa them 311. Shkrymtari dhe poeti Nikos dhimu do shkruante për 1821, kërë ngritja dështoj, sepse grekët po luftonin më shumë me njëri tjetrin, se sa me Osmanët. Kostis Papa Gjorgis e kishte përshkruar atë si një luft qytetare në barkomtare, e cila për zbukurim u pagëzua si kërë ngritje nga historianët ideologi. Kërë ngritja e vitit 1821 dështoj plëtsisht. Pas pushtimit të Ibrahimit nuk mbeti as një vatër e vetë me kërë ngritëse. Ne u qliruam vetëm falë vendimit të fuqive të mëdha, me veprimin e tyre në betejnë dhe tare në Navarino. Nuk e di nëse do të ndodhë ndo njëherë, sigurisht jo shpejt. Si do qoftë, sot, një liber që do të i përfshin të njarjet e vërteta të një 1821 shqit do të hidej në flak, dhe një mësues që do të ua mësonte, do të hum të vendin e punës. Do të Jemi pjekur si kom kur librat të anshkolor të përfshin të vërtetat të vështira. Kur të ndalen, të heshtin, ose mitologjin 312. Roli i kishës gjatë gjithë kësaj përriu dhe ishte të pak të ndyshues, me gjithë se jo edhe negativ në mjaftë raste, kujdesi i kishës jo i fest. Shembuj të shumë dhe të njohër, fillojnë që nga përqarsit, kunder bashkimit, të periudës së sundimit deri në prag të vitit 1821, me luftën e tërbuar kunder ndjeksve të ndryshëm, miqve eti. Kërë ngritja që fillojnë më 1821 në të vërtet ishte shtypur, mbetën vetëm ca vatra të vogla rezistence, të cilat ishin qështje kohë kur dhe të shueshin, kur koriku në vitit 827 anglezët, Francesët dhe rusët vendosën të kryohet shteti grek, me rezultatin që pasoj pak muaj më vonë beteja detare e Navarinos 313. Gazetari dhe ish drejtuesi i disa gazetave, Serafim Fidani dhe shkruan, 
ne grejë këtë nuk jetojmë, por përpi që jemi të jetojmë, të mbjetojmë, si që kemi bërë edhe në vitet që kaluan, që nga kryimi i shtetit të ri grejë, para 180 vjetësh. E qëfar nuk kemi hequr që atëherë? Para se gjithash vram një udheqës tonin që erdhe këtu me dafina ndërkomtare afirmimi që përpichej të ngrinë të në këmë shtetin e ri grek, javanis ka po distrian. Dhe pastaj u rehatuan me udheqës të importuar në filim me otonin nga Bavaria dhe pastaj me jorgon nga Danimarka. Pastaj kishim aventurën e me gali i des, greqin e pes deteve dhe dy kontinenteve. Lufta e parë në vitin 1897 kunder për Andoris Osmane ishte një katastrof. Mirë që ndërhyn fuqit dhe huaja dhe nuk e humbëm sërish gjithë të salin që e kishim marë më një 1881-314. Grekët e një mendë që i rokën armët për diçka që do të ishte formimi i një shteti kom të rije të pavarur, e flisnin greqishten e lash, po aqë pak sa që e flisnin italianët latinishten. Ata flisnin dhe shkruanin në gjuhën demotike. Për i kliu, Eskili, Euripidi dhe Lavdia e ka hershme e Spartës dhe Athinas po thuaj se nuk kishin as një kuptim për ta, për aqë sa një eshin, dhe gjithë se si nuk në ndoj se kishin do një rëndësi në lidhje me luftën që po bëhej. Në mënyrë paradoksale, grekët për apërqenin të i referoeshin Romës, Roma jo syne, e jo greqis, do me thënë e shikonin vetën si trashëgimtar të përandoris romake të kristalizuar të Bizantin. Ata luftonin si të kryshter kunder muslimanve të pafe, si Romej kunder qëmve turqë 350. Kushtetuta e pare greqis e pidavrit, e cila përfshin të gadishullin lindor të greqis, përmban të katër urdhëresa, në pikën e par përfshin të. Kush que i grek? A, banorët e greqis që besojnë në kryshtë janë grek 316. Vendimet e kushtetutës e parë u morën më 17.1821 dhe u nënshkruan nga personalitetet dhe kapedanët e kërën gritjes, prej të cilve shumica dërmue se ishin arvanitas. Qeverit e përkoshme të viteve 1822, 1823 dhe 1827 miratuan ligje të reja për ata banor të gadishullit lindor të greqis që fitojnë komësi greke dhe baza ishte të kenë besimin e kryshterë. Shtetsia dhe kompësia greke i jepe i qdo të huaj që ndodhej prej 5 vitesh në këtë teritor, e që kishtë mbajtur qëndrimat dhe dashës, pra të gjitha ata që kishin lindur jashë greqis, por që gjendeshin për para se të botoeshin këto urdhërësa ligjore dhe që ishin betuar si qytetar të denjë me kompësi greke 317. Kështu, si pas kushtetutave të para, trajtoj qdo njëri që ishte banor venda si teritorit të Greqis, por edhe i kryshter, pa ju bërë referens në ortodoks, mungesa e gjuës dhe origjina nga gjaku. Me këtë mënyre u quajtë në grek të gjithë arvanitasit si vendas dhe të kryshter, por edhe cili do banor autokton dhe i kryshter, pavarësisht nëse ishte ortodoks apo katolit, a i konsideroj grek. Pra, grek janë të kryshterët dhe jo ortodoksët, të gjitha ata banor që besojnë në qdo doktrin të kryshterë. Pas vitit 1833 filoj falsifikimi i të gjitha vendimeve dhe urdhëresave të qeverive të përkoshme. Në librin e Andrejzë, Mamuka, bë, të botuar në pyreja të Athinës më 1838, termi i kryshterë është zëvëndësuar me i kryshterë ortodoksë. Pavarësisht se Greqia e vitit 1830 dhe kishtë shpalur pavarësin, kyshtet i vogël që përfshin të Peloponezin dhe disa ishuj në detin e gje, garantoj nga Britania e Madhe, Franca dhe Rusia 318. Mitet e festës komptare të 25 marsit Qëto 25 mars Greqia organizon parad vushtarake dhe para kalim të nëzënësve të shkollave ku bjen në sy vajzat me mini funde. Kylloj organizimi për ndër të festës komptare të kërën gritjes të vitit 1821 nuk ka as një lidhje, as respekt për heronjë, as si një kujtim për të ndëruar të kaluar në heroike. Por thjesht kështet do të tregoj madhështin e ushtris greke dhe kulturën e brezit të ri. Një organizimi këtil në mblerëson idealin e liris për atë që quët revolucion i vitit 1821 për qlirim por që në të vërtet ishte kërën ngritje për ullje në taksave dhe grabitje të anijeve trektare Osmane. Caktimi 25 marsit si fes komptare u kumtua më 15 mars 1838 nga Ministri i Arsimit dhe i fes, Gjërgjës Glerakis në bas të dekretit mbretëror 980, 
me të cilin kjo ditë shpalej për gjithmonë si festa kontare e filimit të luftës greke për pavarësi më 1821. Lajmërimi i ministrit dhe dekretin bretëror nuk u botuan as njëherë në fletorën zyrtare ashtu si që veprohet zakonisht, por në faqen e fundit të gazetës, fimi, më 19 mars 1838, numër 106. Ardhja deri të dekreti i vitit 1838 për 25 marsin si fest komtare ka pasur shumë mos marveshje, të cilat kanë vazhduar edhe pas zyrtarizmit të kësaj dite të madhe për popullin grek deri në vitin 1875, kur e kemi paradën e par ushtarake për ndër të saj për të vazhduar deri në dite të sotme. Ajo që quet si festa komtare e 25 marsit nuk ka as një lidhje me pavarsin e Greqis, për arsye se nuk ka një datë të sak pavarsie, as një dokument me nënshkrimet e atyre që e kanë shpalur pavarsin. Fjala vjen si në rastin e shpalje së pavarsis së Shqipëris më 28 nëntor 1912. 25 marsin Greqia e shënon si fest komtare dhe fetare, por qëfar e lidh këtë datë me Grekët dhe Greqin në të vërtet? Për mitin e filimit të kërëngritjes më 25 mars 1820 dhe një profesori grek në Universitetin e Athinas, Thano Veremi, shkruan, kjo është një mit komptar i pa dëmshëm. Filoj në kalamat dhe jo në kalavrit. E vërteta është se ajo filoj në shumë vende në të njëtën ko, tani pse ju në gjithë kalavritës? Sepse atëherë filo greku frances po që e vilët, konsul në patrë, e nëzori këtë mit duke pyetur se kundodhi. Ata i tha në kalavrit dhe kështu a i tha se ajo shpërthe u atje. Pavarësisht nëse thuaj se kolokotroni ishte atje, gjë që a i nuk ishte, apo që peshkopi i patrës Gjermanosi e ngriti flamurin në Agia Lavra, gjë që nuk është e vërtet, pasi a i ishte në Agio. Pra, nga keq kuptime, këto janë bërë tradita 319. Më 21 mars 1821 u qlirua Kalavrita, një vend banim në ato vite i banuar vetëm nga Shqiptar Tarvanitasit dhe në shtator të po ati viti u qlirua. Edhe Tripoli Aleksandr Mavrokordatos, i cili kishtë lindur në Stambol në lagjen e fanariotve, e shpali më një janar 1822 pavarsin e Greqis dhe më 15 janar u botua deklarata e pavarsis së kombit grek por kjo pavarësi nuk unjon nga Teodor Kolokotroni dhe grindjet midis tyre vazhduan dhe risa më të të mbëdjet janar 1823 në Nafplio, që banoj po nga Shqiptarët. Të vendosej për fundimisht si qendra e qeverisë së Greqis dhe ri më 1834, kur mbrejti opton e shpalli Athinën si kërë qytet. Në Nafplio u zgjodh edhe presidenti i pari Greqis, Joani Kapodistria me origjin nga Gjiro Kastra por që kishtë shërbyrë si minister i ashtëm i përandoris rusë. Mbrejti o tonë bëriti në nafplio më 25 janar 1833. Deri në shpaljen e Athinës si kërë qytet, ka pasur shumë trazira të brendshme nga jo pjesë të cilën, disa shtetet të fuqishme si Franca, Anglia, Rusia, Gjermania eti, e njinin si shtet të pavarur të Greqis. Por as njëherë 25 marsi nuk ka pasur ndo një do me thëni e kuptim plot për kombin e ri grek që polinte. 25 marsin si dit të pavarësis së Greqis e bën aqë më konspirative se pikërisht në këtë datë ka lindur peshkopi i patrës, Gjermanosi, 25 mars 1771. 30 maj 1826 Mosval lidhet me ditlindje në këti kleriku të lartë të kishës ortodokse greke dhe jo me pavarsin? Shdo gjë është të mundur kur djetë se shumë shtetë e kombe kultivojnë me fanatizëm iluzionen në lidhje me veçantin dhe shenjëtërin e të parve të tyre. Gazetari i njohër Kosma Vidos për mitin e 25 marsit ka shkruar, redhë dy shekuj më vonë në jemi këtu dhe për sëri po festojmë këtë madhështi të ngarkuar me mitë e komptare, cili kombë nuk ka mitët e veta. Një luft që për shumicën prej nesh për mbledhë atë që dikur mësonim në shkollë. Jo se iluzionet me të cilat u rritën me ne nuk ishin të dobishme, pasi ata na mësuan që në përmjet admirimit të duam vendin që kishtë ardhur të ne dhe njerëzit e ti. Por është mirë të rritësh dhe të piqesh për të kërkuar të vërtetën prapa miteve. Në qoftë se miti e kultivon dhe e forcon mentalitetin komptar, e vërteta kontribuon në zhvillimin e një qytetari të pjekur. Tani egzistojnë djetër abotime, produktet të një studimi serios shkencor, të cilat hedhin dritë në aspektet e erëta në të kaluar në tonë historike. 
pavarësisht nëse jemi për apo kundër paradave, jo vetëm që kemi të drejt për të vërtetën historike, por është detyrimi unë ta kërkojmë ata. Jo për të qenë ata si që kemi mësuar, por për të mësuar se qëfar jemi. Dhe të kërkosh arsyet e vërteta për të undirë krenar 320. Në historiografin Borgjeze 25 marsi është dita kur kisha ortodokse feston unëgjilzimin, festa e unëgjilzimit të virgjëreshës mari është më 25 mars, nën muaj para kryshtë lindjes. Shën Alola është registruar si dita e kërën gritje së vitit 1821. Si pas historisë zyrtare, filimi i kërën gritjes u. Shënua me ngritjen e flamurit në shën lavër nga peshkopi i patrës, Gjermanosi. Kjo është një tjetër gënjeshtër në historiografin zyrtare të shtetit, pasi të gjithë madje edhe historianët shtetëror e pranojnë se kërën gritja filoj më herët. Dhe ky mit ndërtua pas kërën gritjes rrëth vitit 1820, u përhap gjersisht pas vitit 1854 dhe shërbeu për të njëtin qëlim që i shërbeu dhe vazhdon të i shërbej mitit të 25 marsit. Legenda e kësaj datë duhet të plëtsohet nga një tjetër legend. Dhe kjo u bë, bi legendën e parë undërtua e dyta. Dhe ashtu si një tjetër mit i shkollës së fshedhë që gjeti shprejen në pikturën e. Në gyzit, po ashtu edhe mit i ishën lavrës undimua nga piktura e famshme në ngritja e flamurit të kërë ngritjes në shën lavr e të hërvrizakit, e cila u kryua më një 1851 dhe qëndron e varu në të gjitha shkollat për të përforcuar gënjeshtrën të fëmijet fatë keqë. Duhet përmbledhur edhe kësh shënim për vitin 1821, 3 mitet rreth 25 marsit, shën lavra dhe roli i peshkopit të patrës, Gjermanosit në shërbim të shkaterimit të rebelimit dhe shtrembërimit të përmbajtjes të ti të vërtet. Në më pak se 200 vjet nga kërëngritja fëmijet tanë ende kanonizojnë që viti 1821 nuk ishte një rebelim nga populli por një vullnet i zotit i cili caktoj një despot si Gjermanosi për ta shpalur kërën gritjen në një vend të kishës, manastiri ishën lavrës në një dit të veçan, shpalin e virgjëreshës mari, për të lidur edhe për alën e komandantit të përgjithshëm në luftën e kombit 321. Pra, 25 marsi. Dit e madhe për greqin. Me e madhja. Êshtë përvjetori i shpaljes së revolucionit për qlirimin nga Turqia. Kjo është ajo që ua thonë të gjithë fëmive kur ullen në bankat e shkollës. Se u rebeluan grekët gjigant pas 400 vjetë sklaverie dhe e fituan lirin e tyre. Jo, zotërin, nuk është kështu. Dhe nëse sot grekët dhe greqia janë histori e plakës, kjo është sepse ata nuk e kanë mësuar të vërtetën dhe nuk e din realitetin e ashpër 322 por ka ndodhur që drejtuesit e Greqis të shënojnë këtë fest komptare jo më 25 mars, por më 25 pril, pas shumë vitesh që ishte vendosur dhe festoj si një fest dhe madhe komptare. Më një 1871 kjo fest komptare nuk u shënua më 25 mars, por më 25 pril. Arsueja për këtë shtyrje të qudiqme ishte jash zakonisht e thjesht, për vjetori zyrtar duhet të përkon të me këthimin e ashtrave të patrikut Gregori vënga Odessa dhe vendosin e tyre solemne në kishën metropolitane të Athinas. Ishte një veprim një vetëm spektakolar, por edhe thelsisht simbolik 323. Ky veprim për zhvendosin e festës më të madhe komptare të regon qartë jo lidhjen shpirtërore të drejtuesve të Greqis për herojnë të kërën gritje së vitit 1821 por duke respektuar ardhjen e ashtrave të patrikut Gregori V, 1726-1821, i cili është figur e erët e historis për pavarësin e Greqis. A i ka vepruar si bashkëpuntor i ngusht i pushtetit të sultanit dhe uvar si pasoj e dështimit të autoritetit të ti për të ndalur kërë ngritjen e vitit 1821. Si do qoftë, sjelja e ashtrave të patrikut Gregori vënga Odessa në Athin e detyroj Greqin për her të par, pasi 25 marsi ishte vendosur si fest komptare. Ta kremtoj më 25 pril 1871. Në një studim të ti, publicisti dhe shkrymtari Dimitris Visas zbërthen mitet e kërëngritjes dhe të 25 marsit bazuar në faktet e studiuar nga ana e ti. Një është mitë sepse kërën gritja përgatitej me vite në shkollat e fsheta. Nuk kishte asnjë të vetë me shkollë të fshetë, por qindra të dukshme. 
Revolucioni ishte përgatitur nga shëqëria misore dhe u kryen nga fermer, trektar, pronar të anieve, marinar, prifterin, filogreg, hajdud, armbajtës, trektar të vejgjel, iluminis etje. 2. është mitë sepse peshkopi i patrës, Gjermanosi i bekoj kërën gritësit më 25 mars 1821 në manastirin e Agia Lavra, Shën Lavras. Si pas kujtimeve të peshkopit Gjermanos, a i e bekoj kërën gritjen muajn tjetër në patrë, në pril, Shën. Allola. 3. është mitë sepse kërën gritja filloj më 25 mars 1821 në more dhe Rumeli. Kryengritja filloj më 22 shkurt në Moldavi e projektuar si një kryengritje gjithë Balkanike Antiosmane e bazuar në linjën e Rigës, Bulgar dhe Arvanitas, Serb dhe Romios, Arab dhe të Barv, me një vrull të përbashkët. 4. është mitëthirja e parë revolucionare e Ipsilantit me titull Lufta për Besim dhe Adve, ku tregon që kisha ortodokse i paraprin mendimit të luftarve. Thirja e Ipsilantit nuk flet për kishën, por për besimin dhe ndimën hynore në linjën e masonve, nuk thot as një fjalë për kishën. 5. është mitë, sepse qdo flamur i kryen gritësve kishtë e kryqin. Kryqin në disa raste ishte aty, por në të tjera nuk egziston të fare, dhe në disa raste të tjera a i bashk egziston të me përfajsimet të ndryshme, Kafka, Palma të Rigeneruara, Zogj, Spiranca, Përëndi të Lashta, Shigjeta, Uje, Gjarpërinë. Shprejet të lashta apo të reja etje. 6. është mitë që kisha ortodokse e kam bështetur kërën gritjen që në. Filim Patriku Grigori vë dhe Sinodi vendosën që në filim shkishërimin e. Ipsilantit, sucit dhe gjithë miqve, ashtu si që i kishin shkishëruar më parë në. Mas hajdutët e mores, kaqakët, cubat, pleftis, alo, riga velestinlin, që për më tepër e pagëzuan dhe eliminuan si fereo dhe shumë të tjerë. 7. është mit që Sultani Evrau Patrikun Grigori V, si hakmarje për kërën gritjen. A i u varë si zyrtar Osmani Paath për të ndalur kërën gritjen. 8. është mit se flamuri i greqis me njyrat të kalter dhe të bardh simbolizon qielin dhe detin. E kaltra dhe e bardha janë njyrat e bavaris nga kuvin të otoni, mbreti i par i shtetit të freskët. 9. është mitë mbjetesa e gjuës dhe e vetë dijes greke se janë ruajtur për shkak të kishës ortodokse greke. Gjuha u ruajt dhe u zhvillua gojarisht, ndërsa kisha ortodokse greke në bante një shkrim me rimang të pakuptuashëm dhe të ëmbël. Vetë dija e re greke u kryua nga iluministët kunder kishës e cila i u rend të fjalet grek, greke, greqi. 10. është mitë festimi i dy fisht i 25 marsit që simbolizon bashkjetesën e përjeqme të greqis laike me kishën ortodokse. Deri në vitin 1838, festa komptare e greqis ishte viti i ri, sepse më një janar 1822 u miratua kushtetuta e parë. Ndërsa 25 mars i u kryua vetëm më 1838, duke vërtetuar sovranitetin kishtar në shtetin e ri dhe hyrjen në fuqit të miteve të mësipur me të cilat, si që shohim të gjithë, deri më sot janë jashtë zakonisht të sukseshme 324. Dekreti i lëshuar më 15.27 mars 1838 dhe që nuk u botua në gazetën e qeverisë, por në shtypin e kohës. Ishte plëtësisht i përshtatëshëm për qëlimet sociopolitike të asaj kohë dhe kërësisht në përpjekjen për identifikimin e komptares me vetë dien fetare 325. Si për të i përmbledhur mendimet të shumëta në bazë të fakteve dhe dokumenteve të kohës, shkolla e fshet është një mit i shpikur nga studiuesit e kërëngritjes si një gabimi dobishëm që u shfridzua politikisht dhe ideologikisht. Ashtu si që është edhe dekreti mbredëror i vitit 1838 që vendosi 25 marsin si datën e filimit të kërëngritjes e vitit 1821. Një gabim që u konsolidua disa vite më vonë për të mbështetur ide në madhe që e karakterizoj grekur në shekullin që i gjë. 25 marsi është një fest dhe dy fish për ne grekët, komptare dhe fetare. Ata festojnë qlirimin nga Osmanët pas 400 vjetë sklavërie, por edhe shpaljen. Në atë dit, kërë njëlli Gabriel përcoli mesajin e Zotit të Virgjëreshës mari se ajo do të linë të birin e saj. Kjo në gjarje quët shpalje. Qëfar ishte kërë ngritja e vitit 1821 dhe si ishte fati tragik i drejtuesve të saj? 
Kër ngritja e vitit 1820 dhe një ishte në përgjith si një lëvizje e nisur nga shqiptarët me në kryë Ali Pasht të Pelenën për para vitit 1821, që kur a i kishte filuar të mos i apaguan të taksat sultanit duke menduar për një shkëputje për fundimtare nga përandoria Osmane. Ideja për mos pagesën e taksave ndaj përandoris Osmane tashmë ishte zgjeruar dhe më 14 mars 1821 kemi vrasin në kalavrit të taksambledhësve Osman. Vrasjet e këtila u zgjeruar në Greqi, grabitja nga kaçakët e karvaneve, sulmet ndaj shtëpive të të pasurve e të administratës, tashmë ishin bërë të zakonshme. Këto veprime u mbështetën dhe u shfridzuan nga diplomatët e huaj dhe vendet e tyre që kërë ngritja e vitit 1821 ishte në tërsi shqiptare, kjo vërejet nga fakti se shumica e tyre ishin shqiptar. Ga e piri në ndim të kërë ngritësve erdhen drejtuesit e ushtris së Ali Pashajt që i kishtë stërvitur në shkollën ushtarake të kalorësis, Svari Sarai, si Odisë Andru Qon, Gjërgjio Karaj Skaqin, Lambron, Foton, Zguri Gjavelen, Notin dhe Marko Boqarin, Athanas Diakon, Dhuvuniotin, Jorgaci Drakon, Lambo Vejkon, Tusa Servën, Jani Kuqonikën, Thanasi Fotomaren, Joti. Draklin Eti Kërë ngritja e vitit 1821 pati suksese në ishujt dhe në Greqin qëndrore në Pelopones, sepse forcat e shumëta të ushtris Osmane ishim përqëndruar prej shumë kosh në epir duke u përbalur me forcat e ali pasht të Pelenës. Ndoshta, ata që e projektuan filimin e një kërëngritje e për të kryuar greqin e re, bashkë me drejtuesit e shëqatës misore. Zgjodhen që kërëngritje të filon të në muajt e partë të vitit 1821 për të shfridzuar këtë situatë që pëndodhë prej disa vitesh në epir. Kjo gjë ndimoj shumë që kërëngritje të kishtë suksese në greqin qëndrore. Ndërsa në ishut kërëngritësit undimuan nga flotat detare u shtarake britanike, franceze e rusë. Gjua që flisnin kërëngritësit ishte greqishtja, shqipja dhe vlahishtja, pra nuk mund të themi se kërëngritja e vitit 1821 ishte greke. Në kujtimet e ti, në Kasamulis, ku e përshkruan në holë si një incident në hider, shqipolsi kundur jo t'i regjistron fjallin e urt që a i e shqiptoj në një shqipe të rjedhshme, eja me mua, thot, a i shkoj me kal, u këthye me gomar. Kë, me taksas në kujtimet e ti, duke ju referuar një fjalimi të Marko Boqarit drejtuar suljotve të ti, mi afton të theksohet, u foli në gjuhën e tyre, shqipen dhe fjalet e ti ishin plot entuziasm 326. Shkrymtari Nikos dhimu do të shkruante, atyre që nuk u përqenjë shqiptarët, duhet të din se shumë nga prisit trima dhe kapedanët ta në ishin. Arvanitas që nuk dinin as greqisht dhe kur Mavrokor dhe atos, Aleksandro Mavrokor dhe atos, kërë Ministri i Greqis 1833-1834, shën. Allo, foli para e kujpajit të flotës greke, ati i duhe një përkëthyës, sepse ata nuk kuptonin as një fjal, shkruan historiani Konstantinos Paparigopulos 1815-1891. 327. Profesori Andreas Papas në një studim të ti shkruan, në luftën e armatosur kunder Osmanve morën pjesë larmi kombesh, banor të zonës e gjerë geografike, të cilve ndërgjegja komptare nga të shumë të gjendej në fazën e formimin. Ashtë sa thirja himni patriotik e rigës me raportimet e saj në turmën e skleverve të nënkombasve Osman, po aqë edhe origjina e mjaft protagonistëve të kërëngritjes, arvanitasit e hidrës dhe të specës, suljotët, vlejth, slavofolsit eti. Vërtetojnë arsyën e sigur 328. Mitet që e rëthojnë kërë ngritjen e vitit 1821 janë të lidhura në mënyrë të pandashme me formimin e vetëdijes komptare pas kërë ngritjes në Greqi, shprese dhe garantuese e së cilës kanë qënë gjithë një rendi ekonomik, politik dhe fetari gjërave. Në interes të këti rendi, historia e kërë ngritjes është përshtatur edhe me interesat e kësaj klasë. Ajo që nuk u përshtat atyre, që u heshtë ose që u ndryshua si që duhet. Duke pasur për asysh se në shtetin modern pas kërë ngritjes greke, kisha kishtë një rol qëndror dhe her-her vendimtar në formësimin e vetëdijes historike dhe komptare. Mitet që rëthojnë kërë ngritjen në fjalë mbajnë kërësisht bullin e saj 329. Kërë ngritja nuk ishte ortodokse, ashtu si që mësohet nga librat në shkollat greke, por ajo ishte një kërë ngritje në përgjithsi e kryshter, si që thamë më lartë, asaj ju bashkuan edhe shumë shqiptar musliman.
por nëse gjatë viteve të më pasme nuk do të paraqitej si një kryengriti ortodokse, sot ndoshta nuk do egziston të një shtetë grek. Shumica dërmuese e drejtuazve të kryengritjes së 1821 shit edhe sot janë herojnë, ku gjdo vit klasa politike greke dhe nëzënsit e shkollave vendosin kurora me lule në bustet e shumta që janë vendosur në sheshet e greqis, por as njëherë nuk u thonë se këta herojnë ishin shqiptar dhe flisnin shqip. Ironia e mitit vazhdon më tej të ushet se këta kryengritës pasi u vran fituan ndërgjegje komptare greke, pa ledzuar as një liber greqisht dhe pa e ditur se po luftonin që të humbin gjuhën, kulturën dhe traditat e tyre shqiptare. Cilat ishin motivet e tyre që unë ngritën më një 1821? Pse e bën? Për krishtin, besimin të kishenti dhe lirin e atë dheut? A ishin motivet e tyre komptare ose fetare, apo të dyja, si më të përhapura nga kryimi i shtetit e më pas? Apo ishin shëqëri klas, si që argumentuan më vonë disa të rritësjen të maj? As njëra nga sa u tha më siper. Qëllimi i vetëm i kryen ngritjes ishte prona, arat, argjendarit eti, e familjeve të mbrojtura muslimane në Pelopones në atë ko, duke pasur parasysh që ushtria Osmane ishte e zënë me Ali Pashajnë në Epir. Nëse këthejemi në tekstet e lëna nga vetë luftëtarët e një mi e të të qindë dhe një zetë dhe një shqitë kujtime eti, ose në kronika të shkruara nga oficer të huaj dhe nga filo grekët, do të gjejmë për shkrimet të jashtë sa konqme. Duke dëshmuar se qëlimi i vetëm i kryen ngritjeve ishte i plaçka e luftës 330. Për të ndihmuar kërë ngritjen e vitit një mi e të të qindë dhe një zetë dhe një erdhen edhe shumë Europian vullnetar, por edhe me pagest. Një pjesë të tyre ishin të ndikuar nga mësimet e mara gjatë shkollimit ku kishin ledzuar libra për greqin e lash, poezi frumëzuese, duke menduar se do të i gjenin grekët e vjetër, por u shkënjën, sepse ata u përbalen me një popull si ndryshe, pra me një përzirje balkanike, shqiptare, romiose, vlahe, arabe, slave etje. Këta nuk dinin as një fjalë të greqishtë së lash, por as gjuhën greket të re. Nga shënimet e këtyre vullnetarve mësojmë se ata mbetën të shkënyrë nga realiteti që ndeshën në greqin e vitit 1821. Disa prej vullnetarve folën disa fjalë të greqishtë së lashë që uran dërmen, por as kush nuk i kuptoj. Ata prisnin të ishinin greket e veshur me pelerin, por të gjithë ishin veshur në stilin oriental, të ullur këmbëkryq dhe pinin duhan me qibuk, pa dyshim ashtu si Osmanët 331. Filo Greku Gjusep Pepecio, Milanes, 1785-1835, e vizitoj në Afplion dhe zhvilloj një takim me përfajsuesit e qeveris greke. Lidur me këtë takim shkruan, ullur, ose më sakt shtrir në biastëk të cilët formonin një minder rrëth dhomës. Veshja e tyre, qëndrimi i tyre i pjerët, qëtësia e fizikut të tyre, më bëri të mendoja se isha para një divani. Në nkretari botasi nga speca, i ullur me këm të kryqizuara, ndëron të ruazat, ruaza orientale. Antarët e tjerë, me kostume gjysmë greke dhe gjysmë osmane, pinin duhan me pip, ose luanin edhe ata me ruazat të njashme, 332. Për shkrimet të vizitorët e huaj në takimet me përfajsuesit e qeveris kërën gritësë të vitit 1821, dëshmojnë qartë për vazhdimsin e zakoneve osmane të kërën gritësve që luftonin kunder pushtetit të përandoris osmane. Këto kanë qënë befasit dhe para të atyre të huajve nga Franca, Italia, Anglia eti, të cilët besonin se pikërisht këta kërën gritës që luftonin për lirin e greqis ishin trashidimtarët e perikliut, themistokliut dhe aristotelit, të të cilët bota përëndimore beson të se posilnin regenerimin e atë dheut të humbur të përëndive dhe gjysmë përëndive. Konstatimet e këtila të vullnetarve të huaj për stilin e veshjes dhe zakoneve osmane nga ana e kërën gritësve është pasyruar edhe në pikturat e të huajve të cilët kishin vizituar greqin në shek. Gjëjqë, i tilë ishte Joanis Stamu Logothetis, drejtues i kërën gritjes në Livadhja, antar i shëqëris misore që nga viti 1819. Joani Logothetis ishte antar i asambles komptare më 1821-1826 dhe guvernator i e gjinës më 1824. Piktori dhe arkeologu frances filo greku Lois Dupre vizitoj Grecin më një 1819 dhe më një 1825 botoj në Paris, ku kemi edhe portretin e logothetisit me veshje Osmane, duke thithur në argjile shisha 333. 
Shumë prej këtyre vullnetarve Gjerman, Britanik, Francez vinin për të luftuar për lirin e Greqis, por ata shpesher u grabitin nga hajdotët. Ata vinin të jepnin jetën e tyre për Greqin, por për cilën Greqi? Greqia e lash që ata e përfyturonin nuk existante, thjesht ishin disa gërmadha ku shpesher banorët për rrëth nëzirnin gurë dhe mermer për të indërtuar shtëpit e tyre apo për të ishitur. Në vitet 1822-1825 u bëhe qartë sa e vështir ishte detyra e gregve për të themeluar një shtetë të pavarur. Zonat e qiruara u zhytën në bataku në luftës qytetare. Iluzionet e emigrantëve gregë dhe të gjitha tyre filohelenve që vinin për herë më të shumë nga Britania, Franca, Gjermania, Italia dhe shtetet e bashkuara. Shpesh u dërmuan keqas nga përleshet ndërmjet fraksioneve rivale 334. Të huajt e tjerë që mbëritin në Greqi gjatë kërën gritjes dhe më pas, para se gjithash ishim vullnetar të ashtu quajtur filo grej. Oficerët në pension, liberalet ose ndjekësit të pasukseshëm ose me fatë të cilët vraponin ku do ku dëgjoj pushka në Amerikën e Jugut ose në Spanjën, në Itali apo në Greqi që të i bënin shërbimet e tyre në ndonjë flamur. Ma adjeve dhe gjysmëhënën e Sultan Mahmutit ose të Mehmet Aliu të Egyptit, duke shpresuar se për veprimet në lufte do të siguronin një karier dhe pasurit të shpejt. Vullnetarët dhe të dërguarit e vendeve të huaja, duke u këfyrë në qytetet e tyre të lindjes, ndanin për vojat për aventurën greke, me tekste të të gjitha lojeve, memorandumeve, korespodensave. Ma adjeve dhe rëfimeve për kërën gritin gjatë kohës të tyre në vendin e shkateruar nga lufta. Disa nga këto ushtypën dhe qarkulluan me shpejtësi të jashtë zakonshme edhe brenda vitit 1821. Autorët i titulonin shënimet e tyre të udhëtimit si ditari. Kujtime, ekspozit, aventur, rëfim fletore, vëshgime, udhëtime, letra, lajmet, kujtes, eti 335. Mëtej, në bastë të këtyre shënimeve nga aventurierët e huaj, u përzgjodhen disa nga ata që donin të ndërtonin mitin e kërën gritjes e vitit. 1821, herojnë the epur për liri dhe besimin ortodoks dhe bënë edukimin e brezave për 200 vjet. Êshtë interesant fakti se kuvendi i greqisë së pavaru nga viti 1825-1828 e kishtë selin e vetë në gjamin e madhe dykatëshe në ishullin e nafpliosit, e cila quaj gjamia e agapashës, e ndërtuar më 1730. Kjo gjami është ende, duke i shpëtuar hakmarje së shembjeve nga shteti kom, ortodox dhe gjendet në sheshin syntagma midis muzeut arkeologik dhe bankës komtare. Gazeta Greke e Kohës, gazeta e përgjithshme e Greqis, shkruan të për gjamin e këthyrë në kuvendin e Greqis së pavarur, ndërtejsa më e ndryqme dhe më e bukur sot në Greqi 336. Në këtë gjami për disa kohë i kishtë zyrat e saj edhe qeveria. Thuet se sala e madhe e kësaj gjamie ka funksionuar edhe si gjykat ku është bërë gjyqi i Teodors Kolokotronit dhe dhimitur plaputës më 1824. Me dreseja në gjitur me gjamin u përdor si burg, ndërsa dhomat, ku në zënë si dikur e mësonin kuranin e shenjt, u përdorën si qeli për të burgosurit në qeverisin e kryen gritje së vitit 1821. Fjale është për të burgosurit që kishin dhën kontributin e tyre për lirin e Greqis dhe jo për të burgosurit Osman. Mbreti Oton dhe mbretëresha Amalia në ndërtesën e gjamis kanë organizuar banketet dhe balot të mëdha kërcimi. Sot ndërtesa e gjamis aga pasha përdoret si sal leksionesh, konferencash dhe koncertesh të bashkis së nafpliosit, ndërsa kati i par funksionoj si galeria arteve. Për që i blersuar drejtuesit e kërën gritje së vitit 1821 është dhe domos doshme të shiet e shkuara e tyre si pas përgjishësive udhejse dhe jo si pas mburje së mitit që e ledzojmë në librat histori. Këta herojnë që morën pushkën, vërtet e donin lirin, shtetin apo donin të ishin shteti vetë? Këta ishin ka qak, cuba që e donin vërtet lirin dhe, ashtu si që në del nga shënimet e kohës kur jetuan e vepruan, donin të ishin shteti vetë. Një shtetë për të gjithë, Shqiptar, Romios, Vle, ose ndoshta shtetin që e planifikoj dhe e nisi ali pashtë të Pelena? Por fuqit dhe më dha si Britania, Franca, Rusia e ti, që kishin investuar ndër vite për shkaterimin e për andoris Osmane, nuk do të lejonin që këta liri dashës të ishin vetë shteti. Njarja e Navarinos ishte për fundimi i asaj që ishte projektuar për ndërhyrin e forcave europiane për pavarsin e Greqis. 
Kuptohet që Haraci i Gregve ishte i lardh, një Haraç që vazhdojnë të apaguajnë ende rreth 200 vjet, duke e ndarë Greqin në 30% interesa britanike, 30% interesa ruse, 30% interesa europiane dhe 10% umbetet qytetarve Grek. Shumë nga këta herojnë shkuan mish për top nga grindja mi disfuqive të mëdha të cilat për interesat e tyre ish fridzuan dhe risa i hodhen tutje si të pavler. Kjo vërtetohet qartë nga përfundimi tragik i këtyre heronjve që nisën luft dhe dhanë gjakun e tyre për lirin e Greqis. General Teodor Kolokotronin e Burgosën dy herë në Nafplios dhe Palamidi dhe pas shumë vitesh Burg u lirua për më shirë nga mbreti o ton më një 1835. Laskarina Bubulina u Burgos e internuan në ishullin e specës, ku e vran në pabesi nga fisi i kuqve, e vras si nuk u dënua as një herë. Mando Mavrogenus u persekutua nga kryeministri Joan Nikoletis, kryetari i partiz franceze, vdish në varfëri i internuar në ishullin e Mykonos. Generali Nikita Turkoleka, alias Nikitaras Turkofagos, u Burgos në e gjinë më një 1839 nga mbreti o tonë. Gjatë qëndrimit në burg e torturuan shumë deri në atë gjëndje sa e humbi shikimin. Pas disa vitesh e nëzjerin nga burgu dhe vdes duke lypur buk rrugve të pyreut, me të drejten e lypjes vetëm ditën e premte në kishën evangelistria. Dëshira e vetme ishte të varosej pra njëriut më të dashur të ti, gja gjaj të odor kolokotronin. Odise andruqon e arestuan me urdhër të Joani Koletisit, i cili ishte vla. E vrasin brenda në burg dhe trupin e ti e hedhin në shkëmbin të Akropolit. Për të ja ullur autoritetin, për hapin fjallë se tentoj të aratisej. Nga dëshmit dhe më vonshme, doli se Joani Koletis e kishtë paguar me Florin Joani Gurën që kreu vrasin dhe nuk u dënua as një herë. Gjërgjë Karajskaci u dënua me tre muaj burg me akuzën se bashkëpunon të me Shqiptarin o Mervrionin, por këto akuza nuk u vërtetuan dhe enzorën nga burgu. U vra në betejen e kerasinit pas shpine, ndoshta nga dora e njërzve të ti të paguar nga drejtuesit e huaj të kryen gritjes. Generali Dimitr Plaputa u burgos dhe u dënua me vdekje nga mbreti o ton me akuzën për trafit të lartë. Pas disa vitesh u falë dhe doli nga burgu. Nikola Kryezoti ishte drejtues i kryen gritjes, gëzoj postet të larta qeveritare, por në vitin 1827 u kërkua arestimi i ti. E burgosin në Halkiv, por pas disa kohësh e lirojnë bashkëluftarët e ti. U aratis për në Stambol, ku gjeti strejim të koficerët Osman që ishin ndeshur dikur në beteja për qlirimin e Greqis. Vdish në burs të Turqis. Fati i kryezotit është sa tragik aqë edhe pikullues kur të paramendosh që armi ku ju të strehoj nga ndjekja e atyre që udhurove lirin dhe pushtetin. Pra, fatin e këtyre drejtuesve të lartë e patën edhe shumë drejtues të tjerë, me akuza gjoja për trafti komptare, tentativa për vrasje të mbretit eti. Por cilin do të atraftonin këta herojnë të kërën gritje së vitit 1821, atë dhe në tyre, kauzën për liri? Të gjithë këta herojnë që u burgosën dhe u vran pas njojës së pavarësis së greqis nga fuqit dhe mëdha, ishin arvanitas që vinin nga vend banime të cilat historikisht banoheshin nga shqiptarët e greqis. As njëri nga këta nuk ishte grek i greqis antike, nuk dinin as një fjallë greqisht, nuk kishin as zakone greke, por flisnin vetëm gjuhën Shqipe. Veshjet, mënyra e jetës të tyre, traditat e zakonet i kishin Shqiptare. Racizmi nda i pakicave komptare në greqi. Nga dokumentet shkencore e historike të huaja dhe ato greke, të cilat janë të panqme, del qartë se historia e greqis moderne është ngritur në mitë. Greqia pa ndimën e Rusis, Francës, Britanis së madhe dhe Gjermanis nuk do ishte themeluar si shtet. Kjo do të thotë se Greqia e djeshme dhe e sotme, pa ndimën e fuqive të mëdha, organizatave ndërkomtare nuk do egzistante. Forcimi i Greqis si shtet u bëhe dhe pas ju antarsua në NATO dhe bëhe. Jo më kotë dhe quajnë me epitetet fëmija i përkëdhejlur, por edhe dashnoria e përëndimit e gruaja e lindjes duke pasur këtë pozicion të favorshën të përkëdheljes, Greqia disa herë ka bërë tentativa edhe për të izgjeruar kufit e vetë në kuris të fqinjive të saj edhe pas konferences së paches dhe themelimit të lidhje së kondëve, ku u vendos pachja. 1919-1920, por edhe në të kurjen, asimilimin dhe genocidin bi pakicat komptare etnike dhe historike që jetonin dërshekuj.
sot Grecia juridikisht pretendon se qytetarët e saj rreth 10 milion banor janë. Një qind për qind grek të denjë, trashëgimtar të Grecis së lash dhe asaj moderne. Pra në Greci, si pas kushtetutës dhe ligjeve të saj nuk ka pakis shqiptare, Romiose, Turke, Bulgare, Macedonase, Vlahe, Slave, Pomake, Egyptase dhe Rome. Grecia e sot me pasrenje së Bizantit gjithni është banuar nga Shqiptarët, Hebrejnë, Turqit, Romiosët, shekuj më par Grekët para përqenin më shumë të quëshin Romios se sa Elenas apo Grek, Macedonasit, Bulgarët, Vlejt, Egyptianët, Romët, Slavët, të cilët pas ju përzgjodhen e formuan shtetin modern Grek me një histori mashtruese mitologike. Fakti që në Greqi flitet në përrethet familjarë Shqipja, Romajkishtja, Turqishtja, Hebraishtja, Macedonishtja, Bulgarishtja e ti, tregon qartë se ende ka popull si të pasi miluar, sa do që shtypja shtetërore ka qenë dhe është e egrë. Hebrejnë mësë shumë ti kanë jetuar në qytetin e Selanikut, ku dikur ndodhe jede vareza më e madhe e tyre në Europë me mbi 500.000 vare 337. Por këte e prishën grekët dhe me plakat e mermerta të vareve e ndërtuan Universitetin Aristotelit të Selanikut, ku sot studiojnë mira të rinjë. Ndërkash, gjatë luftës e dytë botërore, shumicën e hebrejnëve grekët u adorzuan gjermanëve për të i dërguar në përkampet për qëndrimin. Nga rreth 56.000 hebrejnë sa kishtë Selaniku në vitin 1921, kur gjermanët e pushtuan. Atë brenga pak muajsh u dërguan për në kampet e përqendrimit 54 milion e 50.338.000, pra mbi 96% dhe popullsis së kësaj pakice. Sot bashkësia hebraike në Greqi nuk njët zyrtarisht dhe ka vetëm një varez të vogël në Selanik, e cila mirë mbahet nga shteti Izraelit. Në fillim të vitit 1970 në Selanik i kam prishur edhe varezat e shqiptarve, të bulgarve dhe të rumunve. Këto varezat kanë qënë pronë e këtyre bashkësive. Pakica bulgare është asimiluar, vetëm diku nga zona e seres jetojnë ende disa qindra plesh që e flasin gjuhën bulgare. Grecia pakicën turke e ka zvogëluar pak e nga pak. Turqit që diku jetonin në Selanik, po thuaj se janë të kurur. Ata më shumë bëjmë pun të rëndonta në sektorin e vetë punësimit duke shqitur me karoca dore qaj, salev dhe gjevrek. Këta qytetar grek me origin turke të cilët e flasin gjuhën e tyre amtare jetojnë në disa kasole në përcep të rrugve të lagjeve të vjetra të qytetit dhe gjithnje janë në impresion të vazhdueshëm nga strukturat shtetërore greke për të u larguar, nga Selaniku. Turqit që jetojnë në Eurothraqi, në ishullin Erodosit, njën si grek të fes islame dhe jo si pakis turke. Kjo popull si e fes islame e cila është turke ka arritur të përfajsohet në fillim të vitit 1990 me tre deputet në kuvendin e Republikës së Greqis, por ata gjithnje janë njohër si musliman që i përfajsojnë partit politike greke pasok apo dhe demokracia e re. Vashdimisht kësaj popull si e i bëhet presione për të emigruar jash vendit në Turqi, Itali, Gjermani e ti për të i braktisur shtëpit dhe tyre. Shteti grek që limisht i ka lënë pa investime dhe në varfëri, duke u kryuar për shtypja si kur gjendën në Afganistan, Siri apo Irak. Në shumë vendet të tjera të greqis gjendën familje greke që gju hamtare dhe kanë turqishten, të cilat vetë i kam takuar në Epir, Halkida Afer Athinas. Kam bërejtur se për shteti vendor këto familje të pakta i përqmon duke i quaj të rjuftos e Gjiptas, bëtos, por në të vërtet bëj fjalë për turqë. Nuk mundet që dikush të përcaktoj etnitetin nga njëra e lëkurës, a i përcaktojt nga gjuha që fletë brenda rethit familjar, të trashëguar nga prinderit dhe gjyshërit. Vlet në Greqi janë pakica me e përgëdhelur në aspektin e pushtetit, por që nuk u njën të drejtat gjusore dhe kulturore. Ata njën si vla grek, Elino Vlahan. Popullësia vlahe në shumë raste ka zënë pasurit dhe shqiptarve dhe të Macedonazve, pasi këta u përzun me dhun nga trojet e tyre. Nga bisedat në epir me vlejth, të cilët mundoheshin të ruanin etnitetin e tyre, më thoshin se ishin gjithnjë në nëvëshkimin e sigurimit dhe policis greke. Shpesh her ata edhe kesh trajtoheshin me dhun. Greqia, pasi për zuri mira shqiptar nga tokat e tyre në qamëri, grekët filluan dëbimin e Macedonazve që banonin në brezin kufitar nga. Folorina, Edesa, Selaniku dhe Kilkizi. 
Në emër të luftës qytetare, 1926, 1929, për pushtet midis forcave të djafta që ndihmoheshin pa rezerva nga Britania e madhe dhe sërbra kunder forcave të majta, filluan masakrat në fshatrat ku jeton të pakica Macedonase. Si pasoj, mira Macedonas u shpërngullin nga shtëpit e tyre dhe u strehuan në filim në Shqipëri, në ish, Jugoslavi dhe në vendet ish komuniste. Lufta qytetare greke 1926-1929 ishte me pasoja tragike për pakicën Macedonas e cila pasoj fatin e Shqiptarve në Qamëri, atë të mohimit për të uri këthyrë në trojet e tyre, për këthimin e pasuris së patunqme. Ironike është se pakica Shqiptare në Qamëri u masakrua dhe u përzu me genocid në nakuzën si bashkëpuntor me pushtuesit Gjerman. Ndërsa pakica Macedonase u masakrua dhe u përzu në nakuzën si bashkëpuntor të ushtrisë demokratike greke që u dhiqe nga komunistët grej. Macedonasit e Greqis pas vitit 1990 janë pakica komptare që bëri për pjekje për njëri njalli dhe për ruajtje në identitetit të tyre. Kjo pakiz bëri për pjekje edhe për themelimin e kishës të tyre ortodokse në folorin, por që prifti bashkë me familjarët e ti u dhunua dhe përfundoj disa kohë në burë. Kështu dështoj edhe kjo tentativ e kësaj pakice. Gjatë kërkimeve të mija në Selanik dhe Folorin Takova shtetas grek të cilët i përkisnin pakicës Macedonase. Pash fshatra të zbrazura në të cilët dikur jeton të pakica Macedonase, por tashmë ishin larguar duke mos e këthyrë kokën pas. Kjo gjë ishte shumë e trishtueshme. Greqia nga fundi i vitit 1912 dhe filimi i vitit 1913, kër e mori e pirin, i ka përzën sistematikisht shqiptarët, por edhe nga pjesët e tjera si nga kosturi dhe folorina ku jetonin ata. Në përgjith si bëhet fjalë për shqiptarët e fes islame, por edhe ata shqiptarë ortodoks që nuk pranuan të deklaroeshin me komë si greke, u masakruan ose u përzun nga shtëpit dhe tyre për të jetuar në qytetet në thelsi të greqis dhe për të u asimiluar më shpejt. Shqiptarët që u përzun dhe që ishin shtetas grek, në filim një hoqë shtetsia greke dhe i deklaruan si të humbur, si njërës pa adres. Mëtej, ua përvecuan pasurit dhe duke ua dhën të tjerve. Në tokat e sekuestruara u vendosën emigrantët ortodoks të ardhur nga Azia e Vogël. Shqiptarëve që u janë përvecuar pasurit nga shteti grek, ndahen në dy kategori. A, shqiptarve që ju përvecua pasuria pa të drejt me marveshjen e lozanës si popullësi e shkëmbyesh me islame me ortodoksët. B, popullësia shqiptare qame që u quajt nga grekët bashkëpuntore me pushtuesit Gjerman. Me dekret ligjin e viteve 1923-1932, Greqia përvecoj të gjitha pasurit e shqiptarve me besim islam në mpretekstin e marveshjes e lozanës si popullësi e shkëmbyesh me midis turqve musliman dhe gregve ortodoks. Kjo i dhe gjendë të mbështetje në qarkoren e Ministrisë së Bujësisë Greke të një të torit të vitit 1922, e cila urderon të administratën e. Për gjithshme të epirit që familjet e refugjatve të stabilizoheshin në pronat e muslimanve shqiptar, awe apes, nëndë. Guvernatori i për gjithshme epirit më pje greke janin 2 mars 1923. Në qëndrat kërësore të qamëris si në filat, paramithje Margelic u kryua në nkas zyra për të ishtetzuar pronat e muslimanve shqiptar, konference dhe lausane sur les afajres du prace orient 1922. 1923-339 Në filim të vitit 1926 në Gjenev, kërëtari i greqis të Doros Pangalos bëri një deklarat zyrtare para lidhje së kombeve me të cilën Greqia njëtë minoritetin shqiptar dhe nuk i quan të më shqiptarët Muhamedan që jetonin në teritorin e saj si popullësi turke. A i, ndër të tjera, deklaroj, pavarësia dhe statukoja e Shqipëris përbërin interes të madhë për Greqin, sepse politika e saj është bazë për ruajtje në paches në Balkan. Teza që është mbajtur nga ne deri sot se ortodoksët Shqiptar janë grek, është të gabuar dhe eshkelmuar nga të gjithë. Me që ajo ka marrë të ta të pjetën dhe ka arritur pikën e raskapitjes, mora masat e duhura dhe shpërndava të gjitha shëqërit vërjo e periote që më shironin skaje më ekstreme të këti me ndimit të sëmur 320. Kështu, nga qështja greko-turke, tashmë zhvillohet tema që ka të bëjnë me marëdhenjet greko-shqiptare, të cilat do të ndikojnë dhe në periudën e ardhshme në një shkallë shumë të lartë. 
prezenca e muslimanve qam në epir përbën të një rast të veçan dhe një dokument të fort bisedimesh që synon të të përdor të qeveria shqiptare me qëlim arriti në një normalizimi të kënajshëm të synimeve të saj ekonomike për saj përket qështje së pronave. Por qështja e shqiptarve në qamëri nuk do të zgjidhe edhe pse diplomatët dhe politikanët grek premtonin. Vitet në vazhdim, shteti grek, në emër të reformës agrare 1925, 1927, 341, u andaloj të gjitha atyre njerëzve që nuk kishin komësi greke, të drejtën e tokës bujësore. Italianët, Francezët, Gjermanët, Turqit që kishin prona në Greqi, u dëmsh për bluen, vetëm Shqiptarët jo. Pas pak vitesh do të filon të lufta e dytë botërore. Me kapitulimin e Gjermanis, grejkët rinisën masakrat në bipopullsin shqiptare në qamëri. Shqiptarët qam që u përzun në vitet 1924-1925, shteti grek i quajt i bashkëpuntor të Gjermanve dhe në mënyrë kolektive u ahoqi shtetsin greke, u a përvetsoj edhe pasurit. Me disa ligje primitive Greqia u a mohoj gjdo të drejt njërzore të gjitha tyre shtetasve grek që nuk e kishin pranuar komësin greke të rikthejen ndo njëher edhe si vizitor në Greqi. Në vitet 1972-1982 qeverit greke në zorën ligje me të cilët i lejoj gjdo shtetasi grek të përzën që të rikthejej dhe ta merë të pasurin ose kompensimin. Nga këto ligje, për të orit thyrë u përjashtuan Shqiptarët qam edhe Macedonasit e Egeob, pasi ligji për cakton të se i faluri duaj të kishtë komësin greke dhe në mërgim të kishtë mbajtur qëndrim komëtar grek. Gjatë kërkimeve të mija kam takuar disa shtetas grek që ishin me origjin Shqiptare në Epir. Në vitin 1990 dhe një takova në afërsi të gumenicës një grek dhe më foli në gjuhën Shqipe. Gjatë bisedës më deklaroj se prindërit e ti ishin me origjin shqiptare nga qamëria. Në krahinën e qamëris ka shumë grek që kanë kryuar familje me vajza nga shqipëria. Shumë prej këtyre grekve me origjin shqiptare, për të ruajtur origjinën janë martuar me shqiptare të cilat emigruan në filim të vitit 1990. Fshati a i donë të dikur qua i ftini dhe ndodhet në prefekturën e prevezës së qamëris. Nga ky fshat është studiuës i njohër Nikos Stylos, i cili jeton prej shumë vitesh në Gjermani. A i e pohon origjinën e ti shqiptare dhe e flet shumë mirë gjuhën Shqipe. Nikos Stylos ka shkruar për racizmin grek ndaj fëmive që vinin nga familjet shqiptare në vitet 1950, 1960 dhe ndishnin shkollën greke. A i është shprejur për një gazet shqiptare, mësuesin a godiste me shkop sa herë që flisnim Shqipë, një shko për një fjallë 322. Prindërit e fëmive që vinin nga familjet shqiptare gjithë një thireshin në shkoll nga mësuesit për e curin e fëmive të tyre. Ata këshiloeshin që mos të flisnin për para fëmive në gjuhën Shqipe, por të bisedonin vetëm greqisht. Edhe pse në një presion të tjil, qanët që u shpëtuan masakrave të ushtrisë së zervës e ruajtë në gjuhën Shqipe. Shumica e shqiptarve nga qamëria që i përkisnin besimit fetar ortodox, pas përzënje së qamëve të fes islame, u larguan për në qytetet largë krahinës së qamëris. Në vitin 1995 në qytetin e Selanikut kam takuar një qamë ortodox që kishtë ardhur në Selanik pas vitit 1950 dhe në Shqipëri kishtë gjagjajn në qytetin e Elbasanin. A i përkiste fes islame, por që vetë ishte konvertuar në ortodox. Këto janë vetëm disa dëshmi që të regojnë se ende në qamëri ka shqiptar që u kanë bjetuar rebesheve të kohës dhe trysnis shtetërore me sakrifica të mëdha duke frumuar shqiv. Greqia, duke mohuar egzistencën e pakicave komptare turke, shqiptare, romiosën, macedonasën, bulgare, hebraike, rome, egyptiane, pomake, kërkon nga vendet fqinit që i plëtsojnë kushtet për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Në veçantit të minoritetit grek që jeton në disa fshatra të humbura rëzë një mali të thatë në jugu në Shqipëris. Ndërsa vetë shteti që pretendon se ka demokraci, disa her ka qënë në qëndër të kritikave nga organizatat e ndryshme ndërkomtare për shkeljet e të drejtave të njëriut deri në diskriminim racor e fetar. Qështja e mbrojtjes të të drejtave të njëriut Në greqi është në shkall të ullet për të uzbatuar nga shteti grek. Edhe ato pak organizata jo qeveritare greke që thiren me emër të mbrojtjes e të drejtave të njëriut, nuk janë shumë aktive kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në greqi, që zyrtarisht nuk pranohen nga shteti. 
Grecia nuk u shtronë racizëm shtetëror vetëm dhe minoritetetëve, por edhe kundër qytetarve të saj që i përkasin etnis greke, por janë të besimeve fetare i ortodokse si përsër. Të besimit fetar katolik, jehova, ateist, protestant, hebraik, të cilët janë të pakët në numër dhe shtypen brutalisht nga shumica e besimit fetar ortodox. Pas thënje Në Greqi, akademikët, historianët, studiuesit, shkrimtarët, poetët eti, për kërën gritin e vitit 1820 dhe një përdorin termin revolucion, hërë dhe jo termin kërën gritje, kjo është shpreje e gabuar, sepse ajo ishte kërën gritje dhe jo revolucion. Termi revolucion përdoret për ndryshimet brenda shtetit me armë, si në rastin e revolucionit frances më 1789, 99, Revolucionit të qërshorit në Shqipëri më 1924, revolucionit të gjënturqve më 1908. Pra, revolucion është term që përdoret për ndryshimin me dhun të rendit shëqëror, politik dhe ekonomik, duke siel një klas të rej për zgjidhjen e problemeve brenda shtetit apo të mbretëris. Ndërsa termi kërë ngritje përdoret kur masa e popullit ngrijet për të përmbysur regjimin shtypës të huaj, për të uqliruar, për të fituar lirin dhe pavarsin nga pushtuesit. Atëherë qëfar kishim më një mijet e të qinë dhe njëzet dhe një në more, në afplive në disa zonat të tjera të greqisë së sotme, kërë ngritje apo revolucion? Ishte kërë ngritje, sepse u ngritën arvanitasit për omiosët vlet eti kundër për andoris osmane me qëlimin e kryimit të shtetit të pavarur grejt por përse grekët nuk e quajnë kërën gritje, por e quajnë revolucion të vitit 1821. Si pas mitit të historisë së greqis, grekët unë gritën për të fituar pavarsin dhe për të themeluar shtetin e tyre. Por e vërteta është se fjallet grek e kom në atë për juv nuk një eshin në pjesët e Balkanin. Ndërgjigja komptare dhe qdo bashkësie në nësundimin Osman nuk eksistante. Ashtu si që vërtetohet nga dokumentet e huaja dhe ato greke, ishin arvanitasit ata që e nisën dhe e drejtuan kërë ngritjen e vitit 1821. Si mund që njërzit analfabet, bujqë, ka qak të mendonin ashtë thellë për themelimin e shtetit dhe të kombit grek, kur ata nuk dinin greqisht dhe asë kishin dëgjuar ndo njëherë se qëfar ishte shteti. Këte e tregon edhe fakti se kërë ngritësit e vitit 1821 nuk u paracitën si një ushtria regull, që të kishin një shtab të përgjithshëm, ata u paracitën si grupe të kryuara nga tarafi fisnor apo nga fshati. Pra ndaj edhe kërë ngritja u shtyp shumë shpet në shumë zona nga hana e ushtris Osmane, duke pësuar humbje në njërës, dëme të prodhimeve dhe shpërngullje. Këte e tregon edhe zhvendosja për disa kohë e qeveris nga na fplios në anije në detë të hapur. Fuqit dhe mëdha si Rusia, Britania e madhe, Franca kishin vendosur të shkateronin pjesën e për andoris Osmane të Balkanit për përfitimet e tyre ekonomike dhe kështu si bashkëpuntor zgjodhën klasën e ullët të shëqëris, fshatarët dhe kaçakët, pjesa dërmuese e së cilës ishin shqiptar. Ata ortodoks që ishin të shkolluar në për Europë, duke njohër pra paskenat e lojrave të fuqive të mëdha, që ndruan pasiv në filim të kërën gritjes. Në fund të shekë Zvi dhe në filim të shek Gjëjqë, priftërin më blodhen copëza nga kujtesa fetare ortodokse dhe me imaginat dhe ndërtuan historinë e prejardje së pandërprer të kombit të ri grek që polin të nga përzirja e popullsive të ndryshme të përandoris Osmane, si Shqiptarët. Romiosët, Slavët, Vlet, Eti, për para se këto copëza fetare të përmblideshin në disa libra, ortodokset e përandoris Osmane që banonin në atë pjesë që sot quet greqi. Nuk kishim pasur kujtes historike se ishin trashëgjimtar të gregve të lasht. Për jashtim bënin vetëm arvanitasit të cilët ruanin me fanatizëm në kujtesën e tyre bëmat e gjërgj kastriotit skënderbel. Por historia të regonë se ortodoksët i shembën tempuj të lasht për të fshirë historin para ardhjes të tyre. Në ndim për të shkruar historin e vazhdimësis së kombit të ri grek që polin të në shekë. Gjëj që u erdhen poetet, shkrymtarët dhe historianët e huaj të cilët ngulmonin se këta duhet të quen grek, sepse janë trashëgjimtarët e themistopliut, Sokratit, Aleksandrit të madhë eti. Shumë mendje të hapura të shëqëris greke janë shprejur gjithnjë për mashtrimin lidhur me trashëgjimin e grekve të lasht të kata modern. Pas i kryimit të shtetit grek, filoj edhe falsifikimi fakteve si në vargjet e Riga Ferrerios, kura i thoshtë të kryshter e turqë ngrihuni kundër tiranit, por që e bën grek ngrihuni kundër tiranit, 
apo fjale Romios apo Grekos u zëvend sua me fjale në Lenas, për të treguar faktin e trashëgimis së Grekve të Greqis së Rej me Grekët e Greqis së Lash. Por shumë studiues Greke të huaj nuk janë të këti mendimi me falsifikatorët. Shkrymtari dhe poeti Grek Niko Dhimu më 2009 deklaron, ne flisnim Shqip dhe e quanim vetën Romak, Romaikos, Romioj, por pastaj historiani Inskelman, shkrymtarët Goethe dhe Viktor Hugo, piktori Eugne de la Croiz, të gjithë këta na thanë se, jo, ju jeni Grek, pasartë si të drejt për drejt të Platonit dhe Sokratit dhe ajo e bëri të vetën. Nëse një kombi vogël dhe i varfër ka një nga rkes të til në bishpatullat e ti, a i nuk e merë vetën do njëherë. Ishte faj i një Gjermani në lidhje me krenarin greke në këtë qeshtje. A i ishte Johan Joachim Inskelman, një historian Gjermani artit i shekullit zvi, andërimi i të cilit për greqin e lasht të populuar nga njërës të bukur, të gjatë, flok verdh, të urt, që përfajsonin për sosmërin, u përdor me qëllim që t'i jepe i form qenjes greke në kohën ton 323. Historiani Andoni Liakos për fshirje në gjurmëve Osmane në Akropol do të deklaronte, a i mit kërkoj gërmime në Akropol gjithë shekullit gjejqë për të fshirë gjurmët Osmane, pastruar vendin dhe nëzjera atë si vatra e klasicizmin. Erek thejon pat që një harem dhe parthenoni një gjami. Si do qoftë, gërmimet greke për të shkuar në gjithmon kanë që një loj fantazijet 324. Jani Lazaris shkruan përse sot quen grekë, Grekët nuk kanë egzistuar asë si emër. Dhe gjatë periudës Osmane natyrisht nuk kishtë grejë. Banorët e zonës së Greqis ishin qytetar të përandoris Osmane, Romios, të më qëhë të kryshter ku disa prej të cilve flisnin Romeika, të cilët sot në mënyrë abuzive i quen grejë dhe shumë të tjerë Arvanitas, Vlej, Turq, Eti, 325. Si që del nga konstatimet e shumë studiuesve, historianve, publicistëve, gazetarve greke të huaj, por edhe juni, pjesa më e madhe e historiografis greke, e cila aty ku e shë se kriteri etnik nuk i leverdis, e fshë ose e fshin. Për të ndërtuar pa kriteri rëfimin komptar, që më shumë nuk i shërben të ardhmes afat gjatë të greqis. Historia e arvanitasve brenda shtetit grek në përgjithsi është më shumë me njarje vojtjesh për egzistimin e tyre si qytetar grek me rënjë shqiptare. Elita politike dhe intelektuale Arvanita se nuk punuan për të forcuar identitetin e tyre, aqë më pak të apolitizonin atë. Ky grup i privilegjuar i Arvanitasve nuk punuan apo shprehen do një ndjenjë vëllazërore për shqiptarët, në veçanti ata të fesë islame, të cilët shpesher u masakruan deri në genocid. Bëjmë për jashtime në shekë. Gjëjqë, intelektualet e letrave si Panajot Kupitori, Petro Furici, 1878-1936, Tasos Neruqos, 1886-1892, të cilët me punën e tyre shprejnin dashamirsin për gjuhën Shqipe. Rast të veçan për bën Anastas Kulurioti i cili qartë punoj për kombin dhe gjuhën Shqipe, për atë që quet atë dhe dashuri. A i e quan të të domozdoshme që Arvanitasit duhet të apërdorin gjuhën Shqipe zyrtarisht. Ndërkaq, nga politikanët dhe drejtuesit e shtetit grek, që u munduan të punojnë për një fshinësi të mirë e të sinqert greko-shqiptare, ka qenë generali Teodor Pangalos. Ashtu si që kemi thënë, a i e një u pakicën komptare shqiptare në qamëri dhe mori masa që të i shkrin televizjet dhe shëqatat ekstremiste anti-shqiptare vërjoj pyrotase që luftonin për aneksimin e jugut të Shqipëris. Drejtuesit e tjerë Arvanitas që kanë qënë në post dhe drejtuesit të Greqis vetëm i kanë zbatuar politikat e saj. Arvanitas që u bënë kërë ministra, ministra, admiral, akademik, eti në shek. Gjëjqe dhe në filim të shek. Gjëgjë për kujdeseshin për shtetin grek, pra funksiononin si grek në atë periudh kër endë shqiptarët nuk ishin struktur politike dhe aqë më tepër shtetin e tyre. Në kohën kur filloj të shfaqet lëvizja e rilindasve shqiptar që u bënzitja për formimin e shtetit shqiptar, Greqia kishtë rreth 20 vite që egzistonte dhe shpalja e pavarësis së brisht të Shqipëris, ajo feston të rreth 100 vite të egzistimit si shteti. Pavarur Ndo shta kjo arsye ka bërë që arvanitasit të cilët tashmë ishin qytetar të denjë të Greqis së pavarur, të mos përfshien në mas të madhe në lëvizin komptare shqiptare. Madje pjesa e arvanitasve që ishin në post të drejtuese të Greqis, të privilegjuarit kam punuar për asimilimin apo për një autonomi të shqiptarve brenda mbretëris së Greqis. 
Një rol kyç ka luajtur edhe kleri ortodox grek për asimilimin e arvanitasve dhe nëzitjen e urejtjes së qytetarve grek kundër shqiptarve. Shteti dhe kisha greke i kishin shpalur luft të hapur gjuës shqipe, gjuës së shpirtit e zemrës së arvanitasve. Pra, janë të shumë të shkaqet që arvanitasit u të kurën drejt asimilimit apo edhe largimit të ndjenjave të tyre nga bashkëkomësit e gjakut dhe të gjuës me shqiptarët. A, fakti që arvanitasit i përkisnin besimit ortodoks të rritit grek, bëri që me letësi të afrohen me romiot dhe në vazhdim duke pranuar emrin e përbashkët grek. B, përplasjet e shumëta me arvanitasit e fes islame dhe nëzitja e urejtjes nga kisha ortodoks e ndaj tyre. Sa, librat nga autorët grek të shkruar pas themelimit të greqis së pavarur me një urejtje ndaj gjuës shqipe dhe atyre që mbronin identitetin shqiptarë. Dhe, dhuna shtetërore sistematike deri edhe në eliminim të atyre arvanitasve që punonin për afrimin me arvanitasit musliman dhe më vonë me Shqiprin e pavarur. E, grupi intelektualve arvanitas që zgjodhen karierën dhe integrimin në jetën politike dhe shëqërore për të treguar se ata si janë ardhës apo pakis komptare në shtetin grek. Duke marë pjesë në qdo proces të themelimit dhe përparimit të greqisë së re, duke zëmë pozicion e kësi kryetar shteti, kërë ministra, ministra, deputet, kërë peshkop, akademik, admiral, general eti. Gjithnje si qytetar të denjë, besimtar fanatik të ortodoksis. Por duke mos haruar se janë arvanitas, vendas që në lashësi, që kanë tradita, zakone dhe gjuhë shpirti ndryshe nga shtetasit e tjerë të greqisë. Nuk ka egzistuar kur një status ligjor për njohen e arvanitasve dhe gjuhën e tyre. Edhe kur janë shënuar para vitit 1950 në statistikat zyrtare dhe folës të gjuhëve të tjera veç greqishtes, janë përmendur arvanitasit, por shifrat kanë qenë të minimizuara në mënyrë të konsideruashme. Vitet kalojnë gjua shqipe që e flasin arvanitasit e greqis, traditat, zakonet dhe doket e bukura shqiptare po harohen dhe humbasin. Ndoshta, brezi i fundit që e fletë gjuhën dhe i ruan karakteristikat e arvanitasve sa vjen e shduket. Pra është përgjithsi e madhe që institucionet kulturore në barë shqiptare të i ruajnë dhe të i registrojnë të dhenat kulturore të arbëreshëve ku do që ndodhen ata sot largë zemrës së mëmës Shqipëri, në mënyrë që brezat që vinë të njojnë qytetërimin e gjerë dhe ndimën e racës shqiptare për themelimin dhe zhvillimin e shteteve e të popujve të tjerë, ku kanë jetuar dhe jetojnë edhe sot bashkë me ta. Të gjithë, dashamirët dhe dashakeqet duhet të kuptojnë se asnje e keqe nuk i vjen dokujt nga vetinjoja dhe krenaria e liqme për ruajtjen e vlerave tradicionale të kulturës dhe gjuës shqipe të arvanitve. Shteti grek duhet të kujdeset më shumë për ruajtjen e gjuës dhe kulturës të arvanitve në greqi, sepse për ruajtjen e elementit arvanitas, greqia nuk mund të ketë histori të shtetit të saj dhe besoj se arvanitet dhe kultura e tyre do të kishin të ardhme me një ndim nga vetë shteti grek, por ashtu si që janë zhvilluar tashmën gjarjet, do të duhet që këtë ndim të kërkojnë vetë arvanitet me këmbëngullje. Arvanitasit në greqi janë një basë e fordë dhe e patunçme që të regon për lidhjen e ngushtë që ka qenë, është dhe duhet të jetë midis greqis dhe shqipëris. Arvanitet janë një të regues i vlerave të larta dhe të pastra që ka ruajtur shqiptari me krenari ndër shekuj. Ata janë një kapitull i shkëllqyrë në historinë e greqisë së rej që ka provokuar shumë polemika dhe debatët të mëdha brenda shtetit që e themeluan. Libri që keni në duar nuk është një libër që i ka thënë të gjitha për arvanitasit, por në base është një udhe rëfyës i kujtesës që arvanitasit ishin, janë dhe dojenë në atë pjesë së tokës së lashtë të tyre që njët me emrin greqi. Nëse do të kisha mundësi që të punoja në grupë për një vej për më të thellë për arvanitasit, do kishin siel edhe më shumë të dhëna, por vetë koha që është shkruar kjo liber, ka qenë e vështirë. Besoj se kam përmbushur një dëtyrin ndaj vëlezërve të mi arvanitas, një mirë njohje për ndimën e një horive që më kanë dhënë gjatë periudës kur kam jetuar në Greqi. Sa do që institucionet e Greqis mundohen të i varosin në tok me balf të haresës vlerat dhe kontributin e arvanitasve, për sëri dikush dhe gërmoj për të inëzjerë me dashuri ato. Edhe pse janë vrarë shumë intelektual e arvanitas që kanë bërë për pjekje për të ishpëtuar bashkë kombasit e tyre nga asimilimi, sot në hapat e tyre e cinë shkrymtar dhe studiues të tjerë si Jorgo Gjeru, Jorgo Miha, Jorgo Korizis, Kosta Kazaci. Thanasi Moraiti, Nikos Tylos, taso karandi Arvaniti eti. Këta ende vazhdojnë të punojnë që gjua Shqipe të mos shduket, të mos jetë një adhe i humbur për Arvanitasit e Greqis. 
Lidur me qështjen përse nuk ka pasur shkolla Shqipe në kohën e përandoris Osmane, ka qenë fati i keqi gjuhës Shqipe, sepse ajo nuk ishte gjuhë fetare kishtare si sërbishtja, rumanishtja, bulgarishtja dhe greqishtja, të cilat e gëzonin statusin e të privilegjuarit. Dhe këto shtete u kryuan me moton e ortodoksizmit duke mbajtur kryqin dhe armët, duke e pasur mbrojtjen e përandoris Rusë, të Francës, të Britanis së ma dhe etje. Shkollat në këto gjuhë ishin në funksion brenda institucionit fetar të patriarkanës, të cilat siguronin bështetin financiare nga tatim taksat e besimtarve të tyre. Patrikët greke, serb dhe bulgar ishin pjesë e administratës së përandoris Osmane. Pra, gjua Shqipe, duke mos qënë pjesë e lutjeve kishtare, kryoj zbrazdirën për të i përgatitur mësojnë si të saj. Nëse shikohet pas do vërejmë se shumica e atyre që i nisën hapat e parë për hapje në shkollës Shqipe, apo edhe për kryimin e fjallorve, abetarve të gjuhës Shqipe, ishin ata shqiptarë që kishin mbaruar shkollat pedagogjitje në gjuhët e tjera si greke, rumune etje. Shumë prej këtyre mësonjësve e paguan me jetën e tyre hapje në shkollave Shqipe. Si pas dekretit të vitit 1856 për reformën në përandorin Osmane, qëto bashkësi kishtë të drejt të kryon të shkolla publike. Shteti Osman lejon të që financimi tyre të vinte nga fuqit e jashtme si Austro-Hungaria, Rusia dhe Serbia. Një liqi më vonshëm për shkollën i vitit 1869, po ashtu parashite se mësimi mund të organizoi në gjuhën vendore 326. Ndërko, historiografia shqiptare vazhdojnë të pasurohet me përallat të historianve shqiptare e të huaj se vetëm shqiptarve për andoria Osmane u andalon të mësimin e gjuhës Shqipe. Por e vërteta është se shqiptarët ishin njërës të privilegjuar në këtë për andori, duke pasur rrët 20 vezirë të mëdhenjë, pa folur për pashalarët apo guvernatorët. Dhe kjo vërejet qartë që gjuha Shqipe ishte më e fuqishme në përdorim në kohën e për andoris Osmane se sa pas vitit 1908, kur në pushtet erdhen Turqit e rinjë, gjën Turqit. Ka ardhur koha që historianët në përgjithsi, ata që ndërtojnë dhe mbështesin mite, në këtë rast historiografia e Greqis, duhet të i analizojnë keqkuptimet dhe realitetet e gabora, duke u qliruar edhe vetë nga e kaluar e cila ka shumë mos përputhje midis historisë shkencore me atë që e mësojnë në shkollat shtetërore. Historia që mësohet në shkollat shtetërore greke është të mbingarkuar me legjenda e mite, me rëfime emocionale, me përallat të trashëguara gojarisht që i kanë shërbyrë kombit grek si histori të vërteta. Ndërsa historia shkencore është gjithë një serioze, duke u shveshur nga emocionet e një anqme komptare e fetare. Kështu, kjo historiografi shkencore zgjithë problemet dhe keqkuptimet e trashëguara. Historiani që thot dhe mbron të vërtetën me bazat të shëndosha shkencore, qitë një prodhon pun të përgjeshme që i reziston qëto legjende e miti. Ndërsa historia e ri prodhuar disa herë me mite që ofrohen në zënzve në shkollat shtetërore, mbetet shumë pas në erësir duke mos lejuar zhvillimin e misive mi diset njive, besimeve brenda një shteti dhe më gjerë. Ndërkaq, legjendat dhe mitet u shërbejnë elitave politike që u sigurojnë atyre karierë të sukseshme duke përdorur të rinë të rikëthejmë epokën e lavdishme e cila nuk është ashtu si që ka ndodhur, por është një epokë e ndërtuar me mitet, duke. Injallur të vdekurit e mëdhejnë prej vari dhe duke të reguar versione që nuk kanë qënë asë njëherë. Kjo bëhet për të ishfridzuar për nevojat e tyre politike për përfitime a faq kurtëra. Si që thot dhe Anthony Smith, 1939-2016, ta shfridzojnë kombin për balë sfidave të reja dhe nevojave politike. Ka shumë kontekste të shkrymit të historisë së greqisë të rej, të shkruar nga një shumë lojshmëri historianësh, të cilët për të përfituar grada, pozicione politike apo edhe përfitime materiale. Kanë shkruar libra historik jo ashtu si që janë zhvilluar në gjarjet në të vërtetë por ashtu si që ka dashur interesi i individit, ideologjis apo a i shtetëror. Pra ndaj, mendoj se ka ardhur koha të rishikohet historia zyrtare e themelimit të greqisë së re, e kërë ngritje së vitit 1821 dhe më gjerë, duke shfridzuar edhe burimet Osmane të kohës për një interpretim të ri, sa më afer së vërtetës. Ka ende me mira dokumente, libra dhe dërshkrime që gjendën në për bibliotekat shtetërore dhe private të cilat nuk janë shfrydzuar as njëherë për këtë periull. Kuptohet se historianët që do të meren me interpretimin e ri duhet të injojnë mirë burimet për para se të vazhdojt, me qëlim që të mos kemi një ribotim të të rrisë së vjetër. 
interpretimi i ri do të ndihmon të brezin e ri që të njohet a shot tjetrin me syrin e fqinit të mirë dhe jo me atë të armikut me urejtje. Ka i kur koha e mësimit të historisë shkolore ku brezi i ri edukoj për një mobilizim e sakrifis për të mbrojtur shtetin kombinfen, i gachëm për të realizuar ëndrën e idesë së madhe, zgjerimin e teritoreve në kuris të vendeve të tjera. Besoj se ka përfunduar zgjerimi i teritoreve për vendet e Balkanin. Këtë duhet të akend të qartë si historianët, politikanët, ashtu edhe njerëzit që duan të ashojmë të ardhmen duke e njohër edhe tjetrin që së është shumë largë nesh, por fqinë që asë mund të apërzëm në asë mund të në apërzër. Kuptojt që projektet për një interpretim të rritë të historisë të shkruar shkencërisht janë të vështira e të rënda, sepse ato nuk i shërbejnë mitologjisë populore dhe, si rjedhim, asë klasës politike e fetare në shtetet komë fetë të njësuar si që është rasti i Greqis, e cila nuk një as një pakis komptare, ku shteti është një me fen ortodokse. Historia ka një rol të rëndësishëm, sepse ajo është përdorur e duhet të përdoret si një disiplin e cila mund të i formësoj kushtet në bështetse dhe pranimit në bas të një mirë kuptimi të përbashkët të së kaluarës. Për këtë kanë më shumë nevoj vendet e Balkanit, historit dhe të cilave janë të mbingarkuara me legenda e mitë. Shtojse Nga Jorgo Miha, janar 2020. Grekët duhet më në fund të shojnë të vërtetën në fytyr, se mardhenjet mes dy vendeve janë si më poshtë. Nga ana e ti shtetit i ri grekë, bëmë gjithë shka për t'i shërbyr motos një popull, një udheqës, një fe. Për t'i shërbyr kësaj motojet të shenjë, bëmë reprezalje kunder të gjitha atyre që ishin musliman pavarësisht nga kompësia, dhe më të hëpër zonë, shqiptaro folësit dhe vlako folësit si dhe greko, folësit musliman dhe indoqëm, si një sëmundje e keqe. Më së fundi, ndaluam mësimin e gjdo gjuhet tjetër përveç greqishtes dhe më pas vërtetuam që jemi më të këqinjë edhe se sa osmanët, të cilët lejuan kristianizmin dhe funksionimin e mësimit të gjuhës greke. Përsa u përket shqiptarve, Alvanus ja disa nga ato të cilat ju bëm. Një, shfarosëm me njëherë në bas fitore së revolucionit, një. Katër, një mijet e të qinë dhe një zetë dhe një, të gjithë të parë ma të surit musliman, bura, gra, fëmin nga logadhia e peloponezit. Dy, përndoqëm lalet dhe bardhu njotët musliman të mores nga shtëpit dhe të parve të tyre. Tre, therëm e shfarosëm të gjithë muslimanët bura, gra, fëmin të tripolit katër. Shfarosëm të gjithë shqiptarët e parë ma tosur që ishin të mbledhur në brendësit dhe agjo spiridonat të pyreas, të cilët ishin grumbulluar dhe ishin gati për të larguar. 5. Lam të gnjëzet dhe 5.000 ushtarët dhe të një mi oficerët që shërbenin në Selanik, të cilët unë bajtën robë në bazë dërzimit të qytetit në duar të ushtrisë grekeve, nga komandanti shqiptari tyre, të vdisnin nga kushtet e mirueshme në Makroniro. 6. Përzun të gjithë qamët musliman nga shtëpit dhe të parve të tyre. Në krejt të kundërtën me shtetin e ri grek, shteti shqiptar është i vetëmi shtetë në Balkan, i cili nuk ka bërë spastrime etnike, por në brëndësin e ti bashkë egzistojnë katolik, musliman, ortodoks, alvani, grek, slav, vla. Pakicën greko folëse si dhe mësimi i gjuës të tyre nuk e ka ndaluar kur askush. Ne grekët themi dhe është e vërtet që shqiptarët na urejn dhe na frikësohen. Por kjo urejtje dhe kjo frik është sigurisht e vërtet, sepse u shiet nga bëmat dhe qëlimet që ne kemi për tokat e këti vendi. Vërtet kush mund të gjej justifikim dhe të gjej kuptu e shmërin e këtyre thënjeve i shikoni ata, i quajnë Alvanus, robat e mija do i bëj me lëkurën e tyre. Këto janë fjalet e këngës që këndohet nga forcat këmësore në parad në Athinë. Unë besoj se vetëm kjo ishte e mjaftueshme për të ndërprer marëdhenjet diplomatike midis dy vendeve.